Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ Buddha pronounces the Sutra of Amitasis Buddha Phần Tự Tôi nghe như vậy Một thuở nọ Đức Phật ở trên núi Kỳ Xà Quật gần thành Vương Xá Cùng câu hội với 12.000 chúng đại tỳ kheo Tất cả đại thánh, thần thông đã đạt Tên của các vị ấy là Tôn giả Liễu Bổn Tế Tôn giả Chánh Nguyện Tôn giả Chánh Ngữ Tôn giả Đại Hiệu Tôn giả Nhân Hiền Tôn giả Ly Cấu Tôn giả Danh Văn Tôn giả Thiện Thật Tôn giả Cụ Túc Tôn giả Ngô Vương Tôn giả Âu Lâu Tần Loa Ca Diếp Tôn giả Già Gia Ca Diếp Tôn giả Na Đề Ca Diếp Tôn giả Ma Ha Ca Diếp Tôn giả Xá Lợi Pháp Tôn giả Đại Mục Kiền Liên Tôn giả Kiếp Tăng Na Tôn giả Đại Trụ Tôn giả Đại Tịnh Chí Tôn giả Ma Ha Châu Na Tôn giả Mã Nguyễn Tử Tôn giả Ly Chướng Tôn giả Lơ Quán Tôn giả Kiên Phục Tôn giả Diễn Vương Tôn giả Quả Thừa Tôn giả Nhân Tánh Tôn giả Hỷ Lạc Tôn giả Thiện Lai Tôn giả La Văn Tôn giả A Nan Và các vị thượng thủ khác như thế Lại có chư Đại Bồ Tát Ma Ha Tát câu hội như là Phổ Hiền Bồ Tát Diệu Đức Bồ Tát Từ Thị Bồ Tát và các đại bồ tát khác như vậy tất cả chư bồ tát trong hiền kiếp này cũng đều đến hội họp lại có mười sáu vị chánh sĩ như là hiền hộ bồ tát thiện tư nghì bồ tát tuệ biện tài bồ tát tín tuệ bồ tát không vô bồ tát thần thông hoa bồ tát quan anh bồ tát tuệ thượng bồ tát trí tràng bồ tát tịch căn bồ tát nguyện tuệ bồ tát Hương tượng Bồ Tát Bảo Anh Bồ Tát Trung trụ Bồ Tát Chế hành Bồ Tát Và giải thoát Bồ Tát Hết thảy điều tu theo đức của Phổ Hiền Đại Sĩ Đầy đủ vô lượng hạnh nguyện của chư Bồ Tát Và an trụ trong tất cả pháp công đức Các ngài du hí đến mười phương Và khéo dùng quyền xảo phương tiện Nhập Phật Pháp Tạng để đạt tới cấu cánh Niết Bàn Và hiện thành đẳng giác trong vô lượng thế giới Đức Bồ Tát thành đạo Lúc bấy giờ Đức Bồ Tát trụ ở cõi trời đau xuất và rộng tuyên chánh pháp Rồi Ngài rời thiên cung và giáng thần vào thai mẹ Sau đó từ hông bên phải hạ xanh và đi bảy bước Khi ấy ánh hạ quang sáng rực phổ chiếu khắp mười phương Vô lượng Phật độ chấn động sáu cách và cất lên tiếng tự xưng rằng Ta sẽ ở thế gian làm bậc vua thượng tôn. Lúc đó, vua trời đế thích và phạm vương đến hầu cận phụng sự, trời người kính ngưỡng quy y. Đức Bồ Tát thị hiện học toán số văn chương, bắn cung cởi ngựa, đạo thuật uyên bác và thông suốt mọi sách điển. Ngài hay vui chơi ở hậu viên và luận võ thi tài. Tuy ở trong vương cung nhưng không hờ nhiễm sắc vị. Khi thấy sanh lão bệnh tử, Đức Bồ Tát ngộ lý vô thường, rồi từ bỏ quốc gia, tài bảo và ngôi vị đó vào rừng học đạo. Ngài cưỡi trên lưng ngựa trắng, sau đó lấy mũ báu và sâu chuỗi anh lạc gửi trở về. Lúc ấy, Đức Bồ Tát cởi xuống y bào và khoác lên pháp y, rồi cạo bỏ râu tóc và tỉnh tọa sáu năm khổ hạnh. Bởi thị hiện trong đời năm trượt nên cũng tùy thuận quần xanh mà thân thở có bụi dơ. Sau đó, Ngài đi đến bờ sông Ni Liên tắm gội. Khi ấy, chư thiên ấn nhánh cây xuống đỡ Ngài vịn ra khỏi dòng nước và các loài chim quý cũng bay theo đến đạo tràng. Lúc đó có một đồng dân lên cỏ để biểu thị cho sự cát tường, phước tội sắp viên mãn. Đức Bồ Tát từ bi lãnh thọ, trải làm tòa và ngồi kiết già phu tọa dưới gốc cây. Khi sắp thành đạo, thân Bồ Tát phóng đại quang minh. Ma vương hay được nên thống lãnh chúng ma quyến thuộc đến thử thách hòa với nhiễu Tuy nhiên, Ngài dùng trí lực nên khiến đều hàng phục
sau đó Đức Bồ Tát đắc diệu pháp và thành tối chánh giác Bây giờ vua trời đế thích đến Và đại phạm thiên vương thỉnh chuyển pháp luân Rồi ngài bước theo hạnh của Phật Hóng tiếng Phật Đánh trống pháp Thổi loa pháp Cầm kiếm pháp Dựng pháp tràng Nổi pháp lôi Chớp pháp điện Mưa pháp vũ Và diễn pháp thí Đức Phật thường dùng pháp âm để giác ngộ thế gian Hà quan chiếu khắp vô lượng Phật độ Tất cả thế giới đều chấn động sáu cách Và tổng nhiếp ma giới Khi đó ma cung lung lay Chúng ma khiếp sợ Và không ai là chẳng quy phục Đức Phật xé tan màn lưỡi tà Tiêu diệt tà kiến Tống đuổi trần lao Phá hủy hố dục Trang nghiêm và hộ trì pháp thành Khai mở pháp môn Tẩy sạch nhiễm ô và hiển bày tự tánh thanh tịnh cho quần mơ và làm cho chánh pháp lưu truyền vẻ vang Phật Pháp. Lúc bấy giờ Đức Phật đi vào thành khắc thực để làm nơi phước điền công đức cho chúng sanh gieo trồng. Ngài mỉm cười và muốn tuyên thuyết chánh pháp. Ngài dùng pháp dược để chữa trị tam khổ, hiển bày đạo ý và thị hiện vô lượng công đức. Ngài lại vì chư Bồ Tát mà thọ ký họ sẽ thành Phật quả Sau rồi thị hiện nhập diệt để độ thoát vô lượng chúng sanh Tiêu trừ các lậu và giúp chúng sanh gieo trồng căn lành Đức Phật có đầy đủ công đức, vi diệu khó suy lường Ngài lại du hành đến các quốc độ của chư Phật và phổ hiện đạo giáo Sự tu hành của Ngài đều thanh tịnh không dơ Ví như nhà huyển thuật khéo hiển bày những dị tượng lạ thường Hiện làm người nam hay làm người nữ Hạt hiện ra bất kỳ thân hình nào Và ở nơi bổn học đều thâm đạt Tùy ý tự tại Bồ Tát Đạo Chư Bồ Tát đây cũng lại như vậy Tu học, thực hành, thông suốt tất cả Pháp Ăn trụ nơi chân đế Thương xót và cảm hóa chúng sanh Các ngài hóa hiện khắp vô số Phật độ Mà chưa từng kiêu mạng hay phóng dật Tất cả kinh điển Chư Bồ Tát hạnh và các pháp như vậy thấy đều rõ thông Thế nên danh xưng và đạo hạnh vang khắp mười phương Và được vô lượng chư Phật thường luôn hộ niệm Bồ Tát trụ nơi Phật an trụ Xuyển dương giáo pháp mà Bậc Đại Thánh đã an lập Dưới sự giáo hóa của Như Lai Các ngài khéo thực hành Bồ Tát đạo Làm Bậc Đại Đạo Sư Tuyên dương chánh đạo Và dùng trí tuệ thậm thâm của thiền định đỡ khai đạo chúng mê Thông đạt chư pháp tánh Thấu rõ các tướng của chúng sanh Và cõi nước của họ Khi Bồ Tát cúng dường chư Phật Thân liền hiện ra như tia điện chớp Bồ Tát lại khéo tu học Pháp vô ý Hiểu rõ các Pháp như huyển Xế tan vòng lưới ma Và giải thoát mọi sự ràng buộc Nơi hạnh làm siêu việt hơn hàng thanh văn Và bậc duyên giác Đất không vô tướng và vô nguyện tam muội Với thiện xảo phương tiện Bồ Tát hiện ra ở cả ba thừa Rồi thị hiện diệt độ ở bậc trung và hạ căn, Lại biết rõ chư pháp đều vô tác, vô hữu, bất khởi, bất diệt Nên được sự bình đẳng của pháp Các căn thanh tịnh, trí tuệ vẹn đủ Đắc vô lượng tổng trì và trăm ngàn tam muội, Trụ sâu trong chánh định quảng đại Thâm nhập pháp tạng của Bồ Tát Và chứng được Phật hoa nghiêm tam muội. Sau đó tuyên dương và diễn nói tất cả kinh điển Lúc ở trong định Bồ Tát thấy vô lượng chư Phật hiện ra ở trước họ Trong một niệm khoảnh Có thể ở cùng khắp mọi nơi Đỡ cứu hộ chúng sanh ra khỏi ách nạn Lại khéo phân biệt và hiển bày các pháp chân thật Nên đắc được trí biện tài của Như Lai Có thể thấu rõ tất cả ngôn ngữ của chúng sanh Để giáo hóa họ hết thảy Tâm Bồ Tát siêu vượt ra khỏi các pháp hữu vi của thế gian và luôn an trụ nơi chánh đạo Đối với hết thảy vạn vật đều tùy ý tự tại Bồ Tát lại vì chúng sanh Mà tình nguyện làm người bạn chưa hờ quen biết Và gánh vác nghiệp tội thâm trọng dùm họ Bồ Tát như vậy thường luôn thọ trì pháp tạng sâu xa của Như Lai Hộ trì chúng tánh Phật Và chẳng để bị đoạn tuyệt Bồ Tát lại khởi lòng đại bi Lăng mẫn chúng sanh Và diễn bày phương tiện Khiến họ có được pháp nhãn thanh tịnh Dứt trừ tam ác đạo Và khai mở thiện đạo Bồ Tát luôn vì chúng sanh mà thuyết pháp Và không cần phải đợi thỉnh mời Bồ Tát ví như người con hiếu thảo yêu kính cha mẹ Bồ Tát xem chúng sanh như bản thân mình 
Vì thế hết thảy thiện căn Đều rộng hồi hướng nên thành tựu được Bất khả tư nghị trí tuệ Và vô lượng công đức của chư Phật Tôn giả A Nan thỉnh Pháp Lúc bấy giờ có vô lượng đại sĩ Không thể tính đếm kể số Bồ Tát như vậy Đều đồng đến hội họp Khi ấy các căn của Thế Tôn hòa vui Sắc tướng thanh tịnh và nét mặt tươi sáng Bây giờ tôn giả A Nan nương ngôi thần của Phật từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo lộ hở vai, hai gối quỳ và chắp tay bạch Phật. Bạch Thế Tôn, hôm nay các căn của ngài hòa vui, sắc tướng thanh tịnh và nét mặt tươi sáng, sáng rõ như gương, trong ngoài ảnh hiện thông suốt, uy dung chói lọi, siêu tuyệt vô lượng. Từ nào đến giờ con chưa từng thấy được sự thù thắng vi diệu như hôm nay kính thưa bậc đại thánh tâm con khởi nghĩ rằng nay đức thế tôn trụ nơi pháp kỳ diệu nay đức thế hùng trụ nơi chư phật trụ nay đức thế nhãn trụ nơi hạnh của bậc đạo sư nay đức thế anh trụ nơi đạo tối thắng nay đức thiên tôn hành như lai đức chư phật thuở quá khứ hiện tại cùng vị lai đều tương niệm lẫn nhau có phải nay Đức Thế Tôn cũng đang tưởng niệm chư Phật chăng? Và vì sao oai thần của Ngài sáng chói như vậy? Phật bảo Ngài A Nan Này A Nan, có phải chư thiên dạy ông đến hỏi Như Lai? Hay ông hỏi uy nhan của Như Lai là do trí tuệ tự thấy? Ngài A Nan bạch Phật Bạch Thế Tôn, không có chư thiên đến dạy con Mà do con tự dùng trí tuệ để hỏi nghĩa ý Đức Phật bảo Lần thi A Nan điều ông hỏi rất hay ông có trí tuệ thông sâu và biện tài rất vi diệu ông bị thương xót chúng sanh nên khéo hỏi nghĩa ý như vậy như lai vì lòng đại bi vô tận với chúng sanh trong tam giới nên mới thể hiện ở đời để xiển dương đạo giáo cứu độ chúng sanh và chỉ bày sự lợi ích chân thật chư phật xuất thế hiếm như hoa ưu đồng nữa dù có vô lượng ức kiếp cũng khó được gặp thấy điều ông hỏi hôm nay sẽ có lợi ích rất lớn cho hàng trời người này anh em, ông nên biết Chánh giác của Như Lai Trí tuệ ấy khó suy si lường Có thể chỉ dẫn chúng sanh đến bờ giải thoát Tuệ kiến đó là vô ngại Không gì có thể ngăn trừ Với chỉ một bữa ăn Thọ mạng của Như Lai có thể sống đến trăm ngàn ức kiếp Vô số vô lượng Và còn hơn số đó nữa Cho dù thời gian ấy đã hết Các căn của Như Lai vẫn hòa vui Cũng chẳng bị suy hoại Sắc tướng không biến đổi Và uy dung không hề khác đi vì sao được như vậy? Đó là vì định tuệ của Như Lai viên mãn đích tột cùng Và trong tất cả Pháp đều được tự tại Hãy lắng nghe anh em, ta sẽ vì ông giảng nói Ngài A Nan bạch rằng Thưa Văn, con vui thích muốn nghe Phần Chánh Tông 54 vị Phật kế nhau xuất thế Phật bảo Ngài A Nan Vào thủ quá khứ vô lượng bất khả tư nghị vô số kiếp lâu xa về trước Lúc ấy có Đức Phật xuất thế, hiệu là Nhiên Đăng Như Lai. Ngài giáo hóa độ thoát vô lượng chúng sinh và khiến đều đắc đạo, rồi sau mới nhập Niết Bàn. Thứ đến có Như Lai, hiệu là Quang Viễn, kế đến là Nguyệt Quang, kế đến là Chiên Đàn Hương, kế đến là Thiện Sơn Vương, kế đến là Tru Di Thiên Quang, kế đến là Tru Di Đẳng Diệu, kế đến là Nguyệt Sắc, kế đến là Chánh Niệm, kế đến là Ly Cấu, kế đến là Vô Trước, Kế đến là Long Thiên Kế đến là Dạ Quang Kế đến là An Minh Đảnh Kế đến là Bất Động Địa Kế đến là Lưu Ly Diệu Hoa Kế đến là Lưu Ly Kim Sắc Kế đến là Kim Tạng Kế đến là Diễm Quang Kế đến là Diễm Căng Kế đến là Địa Chủng Kế đến là Nguyệt Tượng Kế đến là Nhật Âm Kế đến là Giải Thoát Hoa Kế đến là Trang Nghiêm Quang Minh Kế đến là Hải Giác Thần Thông Kế đến là Thủy Quang Kế đến là Đại Hương Kế đến là Ly Trần Cấu Kế đến là xã yếm ý Kế đến là bảo diễm Kế đến là diệu đảnh Kế đến là dũng lập Kế đến là công đức trì tuệ Kế đến là tế nhật nguyệt quang Kế đến là nhật nguyệt lưu ly quang Kế đến là vô thượng lưu ly quang Kế đến là tối thượng hữu Kế đến là bồ đề hoa Kế đến là nguyệt minh Kế đến là nhật quang Kế đến là hoa sắc vườn Kế đến là thủy nguyệt quang Kế đến là trừ si minh Kế đến là độ cái hành 
kế đến là tịnh tín, kế đến là thiện tú, kế đến là uy thần, kế đến là pháp tuệ, kế đến là loan âm, kế đến là sư tử âm, kế đến là long âm, kế đến là xử thế. Và sau khi các đức Phật như vậy lần lượt nhập diệt, lúc bây giờ tiếp đến các đức Phật xuất thế, hiệu là thế tự tại vừa như lai, ứng cúng, chánh biến trì, minh hành túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật, thế tôn. Tỳ kheo pháp tạng phát tâm kiến lập tình độ. Khi ấy có một vị quốc vương sau khi nghe Phật thuyết pháp, liền sanh tâm hoan hỷ và phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rồi ngài xả bỏ quốc gia và vương vị để trở thành sa môn hiệu là pháp tạng. Là bậc anh tài xuất chúng có trí tuệ siêu việt khác thường. Sau đó ngài đến đạo tràng của thế tự tại vương như lai đầu đảnh lễ dưới chân phật nhiễu ba vòng bên phải hai gối quỳ chắp tay và dùng kệ tán thán quan nhang sáng lòng lòng quay thần chí vô cực chói lòa như ánh lửa không ai sánh kịp hư nhật nguyệt ma ni châu tỏa sáng tuy chiếu rực cũng bị che ẩn khuất tối đen như vũng mực tôn dung đức như lai siêu việt xuất thế gian chánh giác đại âm thanh mười phương lưu biến văn đa văn giới tinh tấn tam muội trí tuệ lực quay đức vô đẳng đẳng thi hữu thù thắng thay trụ sâu trong thiện niệm nhập vào biển phật pháp tâm áo diệu vô cùng rõ thông tận đáy sâu vua minh ái dục sân thế tôn vĩnh dứt trừ nhân hùng bậc sư tử thần đức diệu khôn lường công đức rộng lớn sâu trí tuệ thâm diệu màu quang minh oai tướng hiện chấn động khỏi đại chiên Nguyện con khi thành Phật, làm bậc thánh pháp vương, hóa độ quần chúng mê, thoát ly sanh tử độ. Bố thí luôn trì giới, nhẫn nhục hằng tinh tấn, thiền định trụ như nhi, trí tuệ siêu đệ nhất. Nguyện con khi thành Phật, rộng hành lời nguyện này, tất cả sợ hãi kinh, thấy đều được an bình. Giả như có chư Phật, trăm ngàn ước vạn muôn, vô lượng chư đại thánh, số như các sông hằng. Con thấy đều cúng dường, chư Phật Đức Như Lai quyết tâm cầu chánh đạo, chiên định chẳng động nhau. Thế giới của chư Phật ví như hàng hà sa, không sao tính đếm xuể, vô số Phật sát độ. Quang minh đều chiếu soi, châu biến các nước ấy, tinh tấn cũng như vậy, oai thần diệu khôn lường. Nguyện con khi thành Phật, cõi nước thù thắng nhất, trang nghiêm tối diệu kỳ, đạo tràng siêu tuyệt vi. Quốc độ như niết bàn, an vui không gì sánh, từ bi con thương xót, độ thoát chúng quần sanh. Chúng sanh khắp mười phương, vãng sanh về nước con, tâm ý vui thanh tịnh, luôn hưởng mãi yên bình. Nguyện Phật từ chứng minh, con xin lập hoàng thề, phát nguyện trước như lai, gắn sức chống viên thành. Thập phương chư thế tôn, vô ngại trí tuệ quan, như lai thường rõ biết, am hiểu tâm hạnh con. Dù bị đau khôn xiết, chúng khổ dày xéo thân, còn luôn gắn tu hành, cam nhẫn chẳng từ năng. Phật bảo Ngài a nan Khi đã sướng lên bài kệ tụng, thì kheo pháp tạng bạch Phật. Chính bạch Đức Thế Tôn, con đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nguyện Đức Phật vì con rộng nói kinh pháp để con theo đó tu hành, và sẽ thành tựu cõi nước Phật, thanh tịnh trang nghiêm, vô lượng vi diệu lại khiến con mau thành chính giác và bạch trừ gốc rễ thống khổ của sinh tử. Phật bảo ngài A Nan. Khi ấy Đức Phật thế tự tại vương bảo tỳ kheo pháp tạng. Trang nghiêm Phật độ và tu hành như thế nào thì chính ông cũng đã tự biết. Thì kheo pháp tạng bạch Phật nghĩa ấy sâu rộng vượt ra ngoài cảnh giới của con. Duy nguyện thế tôn hãy rộng diễn bày các hạnh làm của chư Phật như lai lúc kiến lập cõi tịnh độ. Khi nghe xong, con sẽ như Pháp tu hành và sớm hoàn thành sở nguyện. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tự Tại Vương biết được chí nguyện hoàn thâm và quảng đại của tỳ kheo Pháp Tạng, nên liền dạy rằng, Vĩ như có người lấy thùng múc nước trong biển lớn, trải qua nhiều số kiếp, rồi thì cũng sẽ cạn đến đấy, và người đó lấy được những kỳ trần diệu bảo. Cũng như vậy, nếu có ai chí tâm tin tấn, cầu đạo chẳng thôi nghĩ, thì tất sẽ đắc quả không có nguyện gì mà chẳng thành. Khi đó Đức Phật Thế Tự Tại Vương liền rộng nói hai trong mười ước chư Phật sát độ và ứng theo tâm nguyện của Tỳ Kheo Pháp Tạng mà hiện ra tất cả cõi nước thô diệu, trời người ở nơi đó, hoặc thiện hay ác. 
Lúc bây giờ tỳ kheo Pháp Tạng nghe Phật giảng nói về các cõi nước thanh tịnh trang nghiêm và điều đã thấy Rồi Ngài phát thể nguyện vô thượng thù thắng Tâm Ngài tịch tỉnh không vướng mắt Tất cả trong thế gian không ai có thể sánh bằng Trải qua năm kiếp Ngài tư duy và tuyển lựa các hạnh thanh tịnh để trang nghiêm cõi nước Phật Ngài A Nan Bạch Phật Bạch Thế Tôn Thọ mạng của Đức Phật ở cõi nước kia dài bao lâu? Đức Phật bảo Thọ mạng của Đức Phật đó là 42 kiếp Khi ấy, tỳ kheo Pháp Tạng tuyển chọn các hạnh thanh tịnh Từ trong hai trong mười ước cõi nước vi diệu của chư Phật Khi đã tu hành như vậy xong Sau đó, Ngài đến đạo tràng của Phật Đầu đánh lễ dưới chân, nhiễu Phật bao vòng Đứng và chấp tay bạch rằng Bạch Thế Tôn, con đã hoàn mãn tuyển tập các hạnh thanh tịnh để tra nghiêm Phật Đồ Đức Phật đó bảo tỳ kheo Pháp Tạng Này ông hãy nói, đây chính là lúc sẽ làm cho hết thảy đại chúng đều hoan hỷ Chư Bồ Tát khác sau khi nghe xong cũng tu hành Pháp này Và sẽ viên mãn vô lượng đại nguyện 48 đại nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng Tỳ kheo Pháp Tạng Bạch Phật Ngưỡng môn Đức Di Lai lắng nghe, cô sẽ lần lượt phát ra hết các thể nguyện ấy. Nguyện con khi thành Phật, nếu trong nước con có địa ngục, ngạ quỷ hoặc súc sanh, thì sẽ không thủ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu hàng trời người trong nước con, sau khi mận chung lại bị đọa vào tam ác đạo, thì sẽ không thủ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu hàng trời người trong nước con, thân chẳng giống như màu vàng chân chim thì sẽ không thủ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu hàng trời người trong nước con hình sắc chẳng đồng nhau, có người đẹp kẻ xấu thì sẽ không thủ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu hàng trời người trong nước con như chẳng được túc mạng thông để biết trong ngàn ước na vô tha số kiếp thì sẽ không thủ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu hàng trời người trong nước con như chẳng được thiên nhãn thông để thấy trong ngàn ước na vô tha quốc độ của chư Phật thì sẽ không thủ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu hàng trời người trong nước con như chẳng được thiên nhĩ thông để nghe trong ngàn ước na vô tha chư Phật thuyết pháp hay chẳng thể thọ trì thì sẽ không thủ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu hàng trời người trong nước con như chẳng được tha tâm thông để hiểu tâm niệm của trăm ngàn ước na vô tha chúng sanh trong chư Phật quốc độ thì sẽ không thủ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu hàng trời người trong nước con như chẳng được thần túc thông để đến trong ngàn ước na do tha quốc độ chư Phật trong một niệm khoảnh thì sẽ không thủ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu hàng trời người trong nước con như khởi tưởng niệm chấp trước nơi thần tướng thì sẽ không thủ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu hàng trời người trong nước con như chẳng trụ nơi chánh định cho đến lúc diệt độ thì sẽ không thủ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu hào quang có giới hạn như chẳng thể chiếu đến trong ngàn ước na vô tha quốc độ của chư Phật thì sẽ không thủ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu thọ mạng có giới hạn như chẳng thọ đến trong ngàn ước na vô tha số kiếp thì sẽ không thủ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu chúng thanh văn trong nước con như có thể tính đếm và dù cho tất cả chúng sanh trong tâm thiên đại thiên thế giới đều thành bậc duyên giác, rồi cùng cộng tính trong trăm ngàn kiếp mà biết được số ấy thì sẽ không thủ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu hàng trời người trong nước con như thọ mạng có giới hạn thì sẽ không thủ chánh giác, duy trừ do sức bổ nguyện mà dài ngắn tự tài. Nguyện con khi thành Phật, nếu hàng trời người trong nước con dẫu chỉ nghe tên của việc bất thiện thì sẽ không thủ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu vô lượng chư Phật ở mười phương thế giới như chẳng người khen danh hiệu con thì sẽ không thủ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu có chúng sanh ở mười phương chí tâm tín thọ muốn sanh về nước con và niệm đủ mười niệm mà chẳng được vãng sanh thì sẽ không thủ chánh giác, duy trừ năm tội ngũ nghịch và tội phỉ bán chánh pháp. Nguyện con khi thành Phật, nếu có chúng sanh ở mười phương phát bồ đề tâm tu các công đức, chí tâm phát nguyện và muốn sanh về nước con, khi người ấy mạng chung mà con chẳng hiện ra và cùng đại chúng vây quanh trước người đó thì sẽ không thủ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu có chúng sanh ở mười phương nghe danh hiệu con, tự nhớ cõi nước con, tu hành công đức rồi chí tâm hồi hướng và muốn sanh về nước con mà chẳng được tội ý thì sẽ không thủ chánh giác. 
nguyện con khi thành Phật nếu hàng trời người trong nước con như chẳng thành tựu viên mãn 32 tướng tốt của bậc đại nhân thì sẽ không thủ chính nhất nguyện con khi thành Phật nếu chư Bồ Tát ở tha phương Phật độ sanh đến nước con mà cứu cánh chẳng thành bậc nhất sanh bổ xứ thì sẽ không thủ chính giác duy trừ do sức bổ nguyện tự tại nên hóa hiện ở quả vị ấy Bồ Tát vì muốn độ thoát tất cả chúng sanh nên khoác lên áo giáp của đại nguyện và tích lũy thiện căn du hành đến các quốc độ của chư Phật tu Bồ Tát hành cúng dường mười phương chư Phật như lai giáo hóa hằng hà sao vô lượng chúng sanh và an lập họ nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác Bồ Tát như vậy hiện tiền tu theo phổ hiền hạnh nguyện và siêu vượt các quả địa thông thường nguyện con khi thành Phật nếu như Bồ Tát trong nước con như chẳng thể nương oai thần của Phật với thời gian chừng bằng một bữa ăn để cúng dường đến khắp vô lượng vô số ước na do tha quốc độ chư Phật thì sẽ không thủ chánh giác nguyện con khi thành Phật nếu chư Bồ Tát trong nước con như chẳng thể hiện ra đầy đủ các công đức để cúng dường trước chư Phật hoặc chẳng được như ý thì sẽ không thủ chánh giác nguyện con khi thành Phật nếu chư Bồ Tát trong nước con như chẳng thể diễn nói nhất thiết trí thì sẽ không thủ chánh giác nguyện con khi thành Phật nếu chư Bồ Tát trong nước con như chẳng được thân kim cang na la duyên thì sẽ không thủ chánh giác nguyện con khi thành Phật có thể vạn vật trong nước con được trang nghiêm thanh tịnh sáng chói tráng lệ hình sắc thù đặc và vi diệu vô cùng đến chẳng thể suy lường nếu hàng trời người và các chúng sanh trong quốc độ con cho đến dùng thiên nhãn mà có thể thấu rõ số lượng và danh xưng đó thì sẽ không thủ chánh giác nguyện con khi thành Phật nếu chư Bồ Tát trong nước con bao gồm những vị ít công đức mà chẳng thể thấy biết nơi đạo tràng có cây bồ đề với vô lượng màu sắc chói sáng và cao 400 vạn dặm thì sẽ không thủ chánh giác Nguyện con khi thành Phật, nếu chư Bồ Tát trong nước con, họ trì độc tụng và giảng thuyết kinh pháp mà chẳng được trí tuệ biện tài, thì sẽ không thủ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu chư Bồ Tát trong nước con, như trí tuệ biện tài có giới hạn, thì sẽ không thủ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, quốc độ sẽ thanh tịnh chiếu soi tất cả vô lượng vô số bất khả tư nghị mười phương chư Phật thế giới, như tự thấy mặt mình hiện rõ trong gương sáng, nếu chẳng được như thế thì sẽ không thủ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, từ mặt đất đến hư không sẽ có cung điện lầu cát, ao hồ dòng nước và bông hoa kỳ cối. Cái thể vạn vật trong cõi nước con đều do vô lượng tập bảo và trăm ngàn loại hương hợp thành. Những vật trang nghiêm kỳ diệu ấy được vượt hương của chư thiên. Mùi hương đó xông khắp tập phương thế giới và khi chư Bồ Tát ngửi vào thời sẽ được tu Phật hành. Nếu chẳng được như thế, thì sẽ không thủ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, Tất cả chúng sanh trong vô lượng vô số bất khả tư nghị mười phương chư Phật thế giới Khi được ánh hào quang của con chậm đến thân họ Thân tâm sẽ hiền hòa và an vui hơn cả chư thiền Nếu chẳng được như thế thì sẽ không thủ chánh giác Nguyện con khi thành Phật Tất cả chúng sanh trong vô lượng vô số bất khả tư nghị mười phương chư Phật thế giới Khi nghe danh hiệu con mà chẳng đắc vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát Và các môn tổng trì thẩm thâm thì sẽ không thủ chánh giác Nguyện con khi thành Phật nếu có người nữ nào trong vô lượng vô số bất khả tư nghị mười phương chư Phật thế giới, nghe được danh hiệu con, hoan hỷ tín thọ, rồi phát bồ đề tâm và nhàm chán nữ thân, sau khi mẫn chung mà còn thọ thân nữ, thì sẽ không thủ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu có chư Bồ Tát nào trong vô lượng vô số bất khả tư nghị mười phương chư Phật thế giới, nghe được danh hiệu con, sau khi mẫn chung, họ sẽ thường tu phạm hạnh cho đến lúc thành Phật đạo. Nếu chẳng được như thế, thì sẽ không thủ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu có hàng trời người trong vô lượng vô số bất khả tư nghị mười phương chư Phật thế giới, nghe được danh hiệu con, ngũ thể đầu địa, đầu đảnh lễ sát đất, rồi hoan hỷ tín thọ và tu Bồ Tát hạnh mà chẳng được chư thiên và người thế gian tôn kính, thì sẽ không thủ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu hàng trời người trong nước con như muốn được y phục, liền tự nhiên theo ý mà ứng hiện ra y phục vi diệu nơi thần, như Phật đã tán dương. Nếu cần phải mây vá hoặc dũng tẩy hay giặt vũ thì sẽ không thủ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu hàng trời người trong nước con, nơi sở thọ an vui như chẳng bằng vị tỳ kheo đã chứng lộ tận thông thì sẽ không thủ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu chư Bồ Tát trong nước con như muốn thấy vô lượng mười phương Phật độ thanh tịnh trang nghiêm thì liền ứng theo ý nguyện và điều hiện ra ở trong cây báu như tự thấy mặt mình hiện rõ trong gương sáng, nếu chẳng được như thế thì sẽ không thủ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu chư Bồ Tát ở tha phương quốc độ nghe được danh hiệu con, 
cho lúc thành Phật mà các căn bị khiếm khuyết hay thấp kém hoặc chẳng trọn đủ thì sẽ không thủ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu chư Bồ Tát ở thao phương quốc độ nghe được danh hiệu con, tất cả đều sẽ đắc thanh tịnh giải thoát tam muội. Khi trụ ở tâm nguyện này, chỉ trong một niệm phẩm, có thể cúng dường vô lượng bất khả tư nghị chư Phật Thế Tôn mà chẳng mất chánh định. Nếu chẳng được như thế, thì sẽ không thủ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu chư Bồ Tát ở thao phương quốc độ nghe được danh hiệu con, sau khi mạng chung thời sẽ sinh vào nhà tôn quý. Nếu chẳng được như thế, thì sẽ không thủ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu chư Bồ Tát ở thao phương quốc độ nghe được danh hiệu con, vui mừng hứng hở, rồi tu Bồ Tát hành, và đầy đủ các công đức nếu chẳng được như thế thì sẽ không thủ chánh giác nguyện con khi thành phật nếu chư bồ tát ở thao phương quốc độ nghe được danh hiệu con tất cả đều sẽ đắc phổ đẳng tam muội khi trụ ở tam muội này cho đến lúc thành phật thường luôn thấy vô lượng bất khả tư nghị tất cả như lai nếu chẳng được như thế thì sẽ không thủ chánh giác nguyện con khi thành phật nếu chư bồ tát trong nước con muốn nghe pháp thời sẽ tùy theo ý nguyện mà tự nhiên được nghe nếu chẳng được như thế thì sẽ không thủ chánh giác Nguyện con khi thành Phật, nếu chư Bồ Tát ở thao phương quốc độ nghe được danh hiệu con mà chẳng lập tức đắc quả vị bất thối chuyển thì sẽ không thủ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu chư Bồ Tát ở thao phương quốc độ nghe được danh hiệu con mà chẳng lập tức đắc địa nhất, địa nhị cho đến địa tam pháp nhẫn hoặc ở trong Phật pháp như chẳng có thể lập tức đắc quả vị bất thối chuyển thì sẽ không thủ chánh giác. Phật bảo ngài A Nan. Lúc bấy giờ khi thì kheo pháp tạng phát lời nguyện ấy xong rồi dùng bài kệ tụng xướng rằng thể nguyện siêu thế gian tất thành vô thượng đạo nếu nguyện chẳng viên tròn quyết không thành đẳng giác con trong vô lượng kiếp chẳng làm đại thí chủ rộng cứu kẻ khốn cùng quyết không thành đẳng giác nguyện con khi thành phật danh vang khắp mười phương cứu cánh chẳng nghe qua quyết không thành đẳng giác lìa dục chánh niệm sâu tịnh tuệ tu phạm hành quyết cầu vô thượng đạo lòng thầy của trời người thần lực hiển hào quang phủ chiếu vô sắc độ tiêu trừ thâm sân si giải cứu chúng ít khổ khai mở trí tuệ nhãn diệt trừ hôn manh ám đóng biết cửa ác đạo mở toan thiện đạo môn công đức được viên tròn oai quang chiếu thập phương nhật nguyệt bị che khuất thiên quan ẩn chẳng hiện vì chúng khai pháp tạng rộng thí công đức bảo thường ở trong đại chúng thuyết pháp sư tự hống cúng dường tất cả phật đầy đủ mọi công đức trí tuệ nguyện viên thành làm bậc tam giới tôn như lai trí vô ngại thông đạt châu biến khắp nguyện sức công đức con đồng như tối thắng tôn nguyện này nếu sẽ thành đại thiên đều chấn động chư thiên khắp hư không tuôn rơi diệu bảo hoa phật bảo ngài a nan sau khi tỳ kheo pháp tạng sướng lên bài kệ tụng ấy xong lập tức khắp đại địa đều chấn động sáu cách trời mưa dịu hoa rải lên thân ngài tự nhiên có âm nhạc và trên không trung có tiếng rằng ngài nhất định sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác sau đó tỳ kheo pháp tạng tu hành và viên mãn đầy đủ các đại nguyện như thế được thành tựu như thật bất hư siêu xuất thế gian và ngài vui thích trong tịch diệt thẩm thầm tỳ kheo pháp tạng tích lũy công đức này anh em, tỳ kheo pháp tạng ở trong đại chúng với thiên long bát bộ cùng phẩm vương ma thần đã phát hoàn thể nguyện trước đức phật đó khi phát nguyện ấy rồi ngài nhất tâm quyết chí tu tạo cõi nước vi diệu trang nghiêm phật quốc quảng đại thù thắng siêu việt vĩnh cửu trường tồn và chẳng suy hoại hay biến đổi trải qua bất khả tư nghị triệu ức kiếp dài đăng đẳng pháp tạng tu tập vô lượng đức hạnh của bồ tát không sân tham niệm, sân niệm, hại niệm, không khởi tham tưởng, sân tưởng, hại tưởng, không đóng trước sắc thanh hương vị xuất pháp, thành tựu nhẫn nhục, không sợ các khổ, thiểu dục tri túc, vô tham sân si. Ngài thường trụ trong tâm muội tịch nhiên, trí tuệ vô ngại, tâm ngài chẳng định hót hay dối trá, nét mặt hiền từ, lời nói hiền hòa và từ tốn hỏi hàng đạo tâm của pháp tạng kiên định và luôn dũng mãnh tinh tấn ngài nhất tâm cầu pháp tuệ thanh tịnh để lợi ích quần sanh cùng kính tâm bảo và phụng sự sư trưởng với những hạnh trang nghiêm vẹn đủ ngài khiến cho các chúng sanh thành tựu công đức ngài trụ trong pháp tâm muội không vô tướng và vô nguyện quán pháp nhiều hóa vô tác vô khởi xa hẳn lời thô ác sẽ hại cả mình lẫn người 
vì chỉ tu tập lời hay ý đẹp để mình và người đều lợi ích. Pháp Tạng từ bỏ quốc gia vương vị, đoạn tuyệt tài sắc để hành lục độ ba la mật và dạy bảo người khác cũng tu hành như vậy. Trải qua vô số kiếp tích lũy công đức, mọi nơi mọi chỗ Ngài sinh ra đều tự nhiên có vô lượng bảo tạng hiện ra như ý muốn. Pháp Tạng giáo hóa và an lập vô số chúng sanh trụ nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác hoặc làm trưởng giả hay cư sĩ thuộc dòng dõi tôn quý, hoặc làm quốc vương dòng sát đế lợi hay chuyển luân thánh vương, hoặc làm lục dục thiên chủ hay cho đến phạm vương. Ngài luôn thực hành tứ sự cúng dường và cung kính tất cả chư Phật. Các công đức như vậy thật chẳng thể nào kể cho xuể. Hơi thở của Ngài thơm khiết như hoa sen xanh, lỗ chân lông nơi thân toát ra mùi hương chiên đàn và mùi hương đó xông khắp vô lượng thế giới. Tướng mạo của Pháp Tạng đoan chánh, tướng hảo thù thắng vi diệu, trên tay thực hiện ra vô tận bảo châu, y phục ẩm thực, trân diệu hương hoa, lộng che tràng phan và đầy đủ các vật trang nghiêm. Những việc như vậy đều vượt hơn chư thiên và được tự tại trong tất cả Pháp. Pháp Tạng Bồ Tát Thành Phật Ngài A Nan Bạch Phật Bạch Thế Tôn Pháp Tạng Bồ Tát có phải đã thành Phật và nhập diệt rồi chăng? Hoặc Ngài vẫn chưa thành Phật hay Ngài hiện đang ở nơi nào đó? Phật bảo Ngài A Nan. Pháp Tạng Bồ Tát hiện đã thành Phật. Bây giờ Ngài đang ở Tây Phương, cách đây 10 vạn ức Phật sát. Thế giới của Đức Phật đó tên là An Lạc. Ngài A Nan lại hỏi: Đức Phật đó thành đạo đến nay đã được bao lâu? Đức Phật bảo: Ngài thành Phật đến nay đã trải qua 10 kiếp Tình đồ trang nghiêm Cõi nước của Đức Phật đó có thất bảo tự nhiên Đất vô vàng, bạc, lưu ly, sân hồ, hổ phách, xa cư và mã não hợp thành Quốc độ rộng lớn vô tận và chẳng thể biết được ranh giới Ánh sáng của bảy báo hòa chung với nhau, lung linh chói rực Quốc độ ý thanh tịnh trang nghiêm và vi diệu tráng lệ Vượt hơn tất cả thế giới trong mười phương những châu bão nơi đó là tối thắng trong chúng bão Và giống như các bão châu ở tầng trời thứ sáu Lại nữa, cõi nước ấy không có núi Tu Di, Kim Cang hay Thiết Vi Tất cả núi non đều không Cũng chẳng có biển lớn, biển nhỏ, khe nước, kênh ngòi, giếng nước hay thùng lũng Bởi do oai thần của Đức Phật đó Nên nếu muốn thấy thời sẽ được thấy Cõi nước ấy cũng không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh hay các chướng nạn Bốn mùa xuân hạ thu đông đều không có Khí hậu luôn điều hòa mát mẻ Chẳng nóng hay lạnh Lúc bấy giờ Ngài A Nan Bạch Phật Thưa Thế Tôn Nếu cõi nước đó không có núi Tu Di Thế thì trời Tứ Thiên Vương Và Đao Lợi Thiên sẽ nâng trụ ở đâu Phật bảo Ngài A Nan Tầng trời thứ ba dạo ma thiên Và cho đến trời sắc cứu cánh Thì nương trụ vào đâu Ngài A Nan Bạch Phật Hành nghiệp và quả báo là bất khả tư nghì. Phật bảo ngài A Nan, như hành nghiệp và quả báo là bất khả tư nghì thì thế giới của chư Phật cũng không thể nghĩ bàn. Bởi do công đức thiện lực, các chúng sanh ở đó trụ nơi hành nghiệp nên mới được như vậy. Ngài A Nan bạch Phật, con đối với pháp này chẳng hoài nghi, nhưng vì muốn dứt trừ nghi ngờ đó cho chúng sanh đời vị lai nên mới hỏi nghĩa thú ánh sáng vô lượng phật bảo ngài a nan oai thần quang minh của đức phật vô lượng thọ là tối tôn đệ nhất ánh hào quang của chư phật khác không thể sánh bằng hoặc có phật hào quang chiếu soi một trăm hay một ngàn chư phật thế giới hoặc có phật hào quang chiếu soi bảy thước hoặc một hai ba bốn hay năm vô tuần và gấp bội lên như thế hoặc cho đến chiếu một phật sát bởi hào quang của Đức Phật vô lượng thọ chiếu đến hằng hà sa Phật sát ở phương Đông, Nam, Tây, Bắc, bốn phương ở bốn góc, thượng phương, hạ phương cũng đều như thế. Cho nên Đức Phật vô lượng thọ còn có hiệu là vô lượng quan Phật, vô biên quan Phật, vô ngại quan Phật, vô đối quan Phật, diễm vương quan Phật, thanh tịnh quan Phật, hoan hỷ quan Phật, trí tuệ quan Phật, bất đoạn quan Phật, nang tư quan Phật, Vô xưng quan Phật Và siêu nhật nguyệt quan Phật Nếu có chúng sanh nào Được hào quang của Ngài rọi đến Thì tham sân si sẽ tiêu trừ Thân ý hòa nhã 
vui tươi hớn hở và thiện tâm tăng trưởng. Giả như đang chịu cực khổ ở tam ác đạo, mà khi thấy ánh quang minh đó, thời đều được an lành và sẽ chẳng còn khổ não. Sau khi mạng chung, họ đều sẽ được giải thoát. Hào quang của Đức Phật vô lượng thọ chiếu sáng hiển hách đến mười phương quốc độ của chư Phật, không ai mà chẳng nghe biết. Như ta hôm nay xưng tán quang minh của Ngài, thì hết thảy chư Phật, chư Bồ Tát chúng và thanh văn duyên giác cũng đều đồng tán tháng như vậy. Nếu có chung sanh nào nghe đến oai thần công đức về hào quang của Ngài và nhắc tâm ngày đêm xưng tụng chẳng ngớt, thì sẽ được sinh về cõi nước đó như ước nguyện. Chư Bồ Tát và thanh văn đại chúng cũng sẽ đồng ngợi khen công đức của người ấy. Khi những chúng sanh này thành Phật đạo, thì khắp mười phương chư Phật Bồ Tát đều ngợi khen hào quang của họ như là ta hôm nay vậy. Đức Phật bảo Nếu ta ngày đêm giảng nói về ánh sáng ngoài thần và sự thù thắng vi diệu của Đức Phật vô lượng thọ trọn suốt một kiếp thì vẫn chẳng thể hết. Thọ mạng vô lượng Phật bảo Ngài A Nan. Lại nữa, Đức Phật vô lượng thọ có thọ mạng trường cửu đến không thể tính kể. Ông có biết chăng? Giả như vô lượng chúng sanh trong mười phương thế giới đều được thân người và chứng quả thanh văn hay duyên giác rồi cùng hội hộp Thiền định nhất tâm cùng nhau tính toán suốt trăm ngàn kiếp đến hết cả trí lực Thì thọ mạng số kiếp lâu dài của Đức Phật đó vẫn không thể cùng tận Và chẳng thể biết được giới hạn Cho đến thọ mạng dài ngắn của chư Bồ Tát cùng hàng thanh văn và chúng trời người cũng đều như thế Không thể dùng toán số thí dụ mà có thể biết được Thánh chúng vô lượng Lại nữa Số lượng của chư Bồ Tát cùng hàng thanh văn thật khó suy lượng và chẳng thể nào kể cho xuể. Thần thông và trí tuệ của các ngài đều thông đạt, ngoài đức tự tại, có thể để tất cả thế giới vào trong lòng bàn tay. Phật bảo ngài A Nan. Số lượng của chúng thanh văn ở trong hội đầu tiên của Đức Phật đó không thể kể xiết, còn chư Bồ Tát thì cũng vậy. Giả như có trăm ngàn vạn ước vô lượng vô số người như đại một kiền liên đồng cộng tính trong a tăng kỳ na do tha số kiếp cho mãi đến khi diệt độ thì vẫn không thể biết được số ấy là bao nhiêu ví như biển lớn rộng sâu thông thẳm giả sử có người cắt sợi tóc ra làm trăm phần và dùng mỗi phần chấm vào một giọt nước ở biển ý ông nghĩ sao giọt nước đó so với dung lượng của nước trong biển lớn kia thì bên nào nhiều hơn ngài a nan bạch phật dung lượng của nước trong biển lớn So với giọt nước kia thì không thể dùng ngôn từ hay toán số thí dụ mà có thể biết được. Phật bảo ngài A Nan. Số lượng của chúng thanh văn và chư Bồ Tát ở trong hội đầu tiên thì cũng như số lượng tính được của một kiền liên suốt trong ngàn vạn ước na do tha số kiếp. Số biết được như chừng bằng một giọt nước, còn số chẳng biết thì ví như nước trong biển lớn. Cây báu. Lại nữa, cõi nước đó có cây bảy báu ở khắp mọi nơi. Như là những cây làm bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, san hô, mã não và xa cừ Hoặc có cây làm bằng hai, ba hay cho đến bảy báo mà hợp thành Hoặc có cây làm bằng vàng với lá hoa quả là bạc Hoặc có cây làm bằng bạc với lá hoa quả là vàng Hoặc có cây làm bằng lưu ly với lá hoa quả là pha lê Hoặc có cây làm bằng thủy tinh với lá hoa quả là lưu ly hoặc có cây làm bằng san hô với lá hoa quả là mã não hoặc có cây làm bằng mã não với lá hoa quả là lưu ly hoặc có cây làm bằng sa cừ với lá hoa quả là chúng bảo hoặc có cây báo lấy vàng tím làm rễ bạc trắng làm thân lưu ly làm cành thủy tinh làm nhánh san hô làm lá mã não làm hoa và sa cừ làm quả hoặc có cây báo lấy bạc trắng làm rễ lưu ly làm thân thủy tinh làm cành Sang hô làm nhánh, mã não làm lá, xa cừ làm hoa và vàng tím làm quả. Hoặc có cây báo lấy lưu ly làm rễ, thủy tinh làm thân, sang hô làm cành, mã não làm nhánh, xa cừ làm lá, vàng tím làm hoa và bạc trắng làm quả. Hoặc có cây báo lấy thủy tinh làm rễ, sang hô làm thân, mã não làm cành, xa cừ làm nhánh, vàng tím làm lá, bạc trắng làm hoa và lưu ly làm quả. Hoặc có cây báo lấy san hô làm rễ, mã não làm thân, sa cừ làm cành, vàng tím làm nhánh, bạc trắng làm lá, lưu ly làm hoa và thủy tinh làm quả. Hoặc có cây báo lấy mã não làm rễ, sa cừ làm thân, vàng tím làm cành, bạc trắng làm nhánh, lưu ly làm lá, 
thủy tinh làm hoa và san hô làm quả hoặc có cây báo lấy xa cừ làm rễ vàng tím làm thân bạc trắng làm cành lưu ly làm nhẫn thủy tinh làm lá san hô làm hoa và mã não làm quả những cây báo với từng hàng thẳng tóc thân cành tương xứng mỗi lá hướng nhau và hoa quả đồng đều màu sắc của chúng rực rỡ và sáng chói đến không thể nhìn đặng khi làn gió mát thổi qua các cây đó phát ra năm loại âm thanh âm điệu ấy vi diệu và hài hòa tự nhiên cây bồ đề ở đạo tràng lại nữa cây bồ đề ở đạo tràng của đức phật vua lượng thọ cao bốn trăm vạn dặm chu vi của thân cây là năm ngàn do tuần cành lá trải rộng hai mươi vạn dặm ở bốn hướng tất cả đều do các loại báo khác nhau tự nhiên hợp thành và được trang nghiêm với nguyệt quan mani trì hải luân bảo là vua trong chúng bảo trên cành cây treo lũng lẳng các sâu chuỗi anh lạc báo với trăm ngàn vạn loại màu sắc biến hóa lạ thường và phóng ra vô lượng ánh sáng chói rực chiếu diệu vô kiệt có mạng lưới báo vi diệu phủ trùm trên cây và tùy theo ý hiện ra tất cả những sự trang nghiêm khi làn gió thổi nhẹ qua chúng phát ra diệu pháp âm và vang khắp hết thảy cõi nước của chư Phật trong mười phương những ai nghe được thân âm đó thời được pháp nhẫn thâm sâu trụ bất thối chuyển và mãi đến khi thành Phật đạo cũng chẳng gặp các khổ nạn mặc dù mắt thấy hình sắc tai nghe âm thanh mũi ngửi hương thơm lưỡi nếm mùi vị thân xúc chạm ánh sáng và tâm cảm nhận pháp trần nhưng họ thấy đều được sáu căn thanh tịnh đắc pháp nhẫn thẩm thâm trụ bất thối chuyển và mãi đến khi thành Phật đạo cũng không có các não loạn nè anh em nếu hàng trời người ở quốc độ kia khi thấy cây bồ đề đó thời sẽ được ba pháp nhẫn một là âm hưởng nhẫn hai là nhu thuận nhẫn ba là vô sanh pháp nhẫn đây đều do bởi oai thần lực vũ nguyện lực mãn túc nguyện minh liễu nguyện kiên cố nguyện và cứu cánh nguyện của đức phật vô lượng thọ cây âm nhạc phật bảo ngài a nan đế vương ở thế gian và chuyển luân thánh vương có trăm ngàn loại âm nhạc để tiêu khiển nhưng âm nhạc ở trên tầng trời thứ sáu còn hay hơn ngàn vạn ức lần tuy ở trên tầng trời thứ sáu có muôn loại âm nhạc nhưng cũng không bằng một phần ngàn ước của một âm thanh từ cây bảy báo nơi cõi nước của đức phật vô lượng thọ những cây đó tự nhiên phát ra hàng vạn loại âm nhạc thanh âm ấy đều là pháp âm thanh tịnh du dương vi diệu hòa nhã là thanh âm tối vi đệ nhất trong tất cả mười phương thế giới cung điện lầu cát lại có giảng đường tinh xá cung điện và lầu cát đều do thất bảo trang nghiêm tự nhiên hóa thành quấn quanh và trùm khắp trên đó là các chúng bảo châu và minh nguyệt mani ao tắm báo trong ngoài tả hữu của những kiến trúc ấy có những ao tắm dài sâu và rộng của mỗi ao bằng nhau hoặc là mười hai mươi hay ba mươi do tuần hoặc cho đến trăm ngàn do tuần trong ao tràn đầy nước tắm công đức thanh tịnh thơm khiết và mùi vị như cam lộ để ao vàng kim dùng các bạc trắng để trải lầm đất để ao bạc trắng dùng các vàng kim để trải lầm đất để ao thủy tinh dùng các lưu ly để trải lầm đất để ao lưu ly dùng các thủy tinh để trải lầm đất để ao sang hồ dùng các hổ phách để trải lầm đất để ao hổ phách dùng các sang hồ để trải lầm đất để ao sa cừ dùng các mã não để trải lầm đất để ao mã não dùng các sa cừ để trải lầm đất để ao ngọc trắng dùng các vàng tím để trải lầm đất để ao vàng tím dùng các ngọc trắng để trải lầm đất hoặc có ao do hai báo ba báo hay cho đến bảy báo cộng hợp thành trên bờ của các ao đó có những cây chiên đàn hoa lá của chúng tỏa ra mùi hương sông thơm khắp nơi ở trên khắp mặt nước có các hoa trời như là hoa sen xanh hoa sen hồng hoa sen vàng hoa sen trắng và chúng phóng ra nhiều màu ánh sáng khác nhau khi chư bồ tát và chúng thanh văn đi vào trong ao báo như muốn nước tới bàn chân thì nước liền đến bàn chân như muốn nước tới đầu gối thì nước liền đến đầu gối như muốn nước tới eo lưng thì nước liền đến eo lưng như muốn nước tới ngang cổ thì nước liền đến ngang cổ như muốn tống gội thân thể thì nước tự nhiên dưới vào thân họ như muốn trở lại như cũ thì nước liền trở lại như cũ nhiệt độ lạnh nóng điều hòa tùy ý nước đó làm cho tinh thần minh mẫn 
thân thể tươi vui và trừ đi cấu bẩn trong tâm. Nước ấy lắng trong thanh khiết, trong suốt như vô hình. Các báo ở đấy ao ánh triệt chiếu sáng và dù nước sâu đến đâu cũng trông thấy được. Có những được sóng nhỏ lăn tăng gượng lên và tan đi êm dịu, không nhanh cũng không chậm và tự nhiên phát ra vô lượng dịu âm. Tùy người nghe mà ứng hiện như ý, hoặc nghe âm thanh của Phật, hoặc nghe âm thanh của Pháp, hoặc nghe âm thanh của Tăng, hoặc tiếng tịch tỉnh, tiếng không, tiếng vô ngã, tiếng đại từ bi và tiếng ba la mật, hoặc âm thanh của thập lực, vô ý và pháp bất cộng, các tiếng thông tuệ, tiếng vô sở tác, tiếng bất khởi diệt, tiếng vô sanh nhẫn, cho đến tiếng cam lộ quán định. Các diệu pháp âm như vậy đều làm người nghe hoan hỷ vô lượng và tùy thuận theo nghĩa của thanh tịnh, ly dục, tịch diệt và chân thật tùy thuận tâm bảo vô sở ý lực và pháp bất cộng tùy thuận đạo thông tuệ sở hành của bồ tát và thanh vân nơi ấy không có tâm ác đạo và tên của những khổ nạn mà tự nhiên chỉ có thanh âm vui vẻ cho nên gọi nước đó gọi là an lạc chư thánh chúng này anh em phòng người vãng sanh về cõi nước của đức phật kia thời sẽ đầy đủ thanh tịnh sắc thân chư diệu âm thanh và thần thông công đức nơi cung điện họ ở y phục ẩm thực chúng diệu hương hoa và những vật dùng trang nghiêm đều tự nhiên hóa hiện như các vật dụng ở tầng trời thứ sáu khi muốn ăn các bình bát bảy báo như vàng bạc lưu ly sa cừ mã não san hô hổ phách hoặc minh nguyệt bảo châu sẽ tự nhiên hiện ở trước họ các bảo bát như thế ứng theo tâm niệm liền hiện đến lại có ẩm thực trăm vị tự nhiên đầy khắp trong đó Tuy có thức ăn nhưng thật không có người thọ dùng Mắt chỉ cần nhìn Mũi ngửi hương Và dùng ý quán sát thì tự nhiên no đủ Thân tâm họ nhẹ nhàng Và không thông đắm sắc vị Khi thọ xong thì đều biến mất Lúc đến giờ thì tự nhiên sẽ hiện trở lại Sự thanh tịnh bình yên Và an vui vi diệu Ở cõi nước của Đức Phật kia Chỉ kế sao đạo vô vi nơi nước vàng Chư Bồ Tát cùng chúng thanh văn và hàng trời người ở đó Có trí tuệ cao minh, thần thông tự tài Hết thảy đồng giống nhau, hình sắc đều không chút gì biệt Nhưng vì trì tuận các phương khác cho nên mới có tên trời người Họ có tướng mạo đoan chánh, dung nhau vi diệu Thật siêu việt và hiếm có trong đời Họ chẳng phải trời hay người Thân thể lớn vô cực và tự nhiên như hư không Phật báo Ngài A Nan ví như người xin ăn nghèo khổ ở thế gian đứng bên cạnh đế vương dung mạo hình dáng của người ăn mày có thể sánh với đế vương không ngài a nan bạch phật giả như người này đứng bên cạnh đế vương thì tướng mạo người đó gầy ốm xấu xí đến chẳng có thể ví dụ được trăm ngàn vạn ức lần kém xa đế vương vì sao thế bởi người xin ăn nghèo khổ này thấp kém cùng cực mảnh áo chẳng đủ che thân ăn không đủ no Cả mạng cũng khó giữ Đối rét khốn khổ Và mất hết luân lý làm người Người đó đời trước không hề gieo trồng căn lành Chỉ lo tích chứa tiền tài Giàu có nhưng keo kiệt Và không chịu bố thí Người ấy chỉ ham mọi thứ cho nhiều Tham cầu không biết chán Chẳng tin tu thiện Và phạm tội ác chồng chắc như núi Người như vậy Sau khi mạng chung Tài bảo sẽ tiêu tan Tiền của tích tụ làm cho khổ thân nhọc xác Lòng luôn bị lo âu Chẳng có chút ích lợi gì cho mình cả Mà kết cuộc lại lọt hết vào tay người khác Bởi không có phước để hộ Không có đức để che Cho nên lúc chết Phải đọ vào ác thú để thọ mãi thống khổ Sau khi nghiệp tội đã hết Thời mới được ra khỏi Dẫu được sinh làm người Nhưng sanh làm kẻ hạ tiện Ngu đần đến cực điểm Đế vương ở thế gian là nhân trung độc tôn Đây đều là do đời trước tích tập phước đức Nhân từ bác ái, từ mẫn bố thí, tính nghĩa tu thiện Và không tranh hơn thua Cho nên sau khi mạng chung, phước báo ứng hiện Và được sanh lên thiện đạo Hoặc sanh lên cõi trời, thọ hưởng phước lạc Hoặc do bởi thiện căn tích lũy Nên nay làm người và sinh vào dòng dõi đế vương Họ tự nhiên sẽ được tôn quý Có tướng mạo đoan chánh Và mọi người kính mến Họ mặc những y phục đẹp đẽ Ăn các món ngon vật lạ Và mọi việc đều tùy tâm như ý 
Đây là bởi phước đức của đời trước nên mới được như thế. Phật bảo ngài A Nan. Lời ông nói rất đúng. Tuy đế vương là hàng tôn quý trong loài người, nhưng so với chuyển luân thánh vương thì hình sắc đoan chánh đó thật xấu xí, như kẻ ăn mày kia đứng bên cạnh đế vương vậy. Ngoài tướng thù thắng vi diệu của chuyển luân thánh vương là thiên hạ đệ nhất, nhưng so với vua của trời đau lợi thì vạn ước lần xấu hơn. Nếu thiên đế so với vua trời ở đệ lục thiên thì trăm ngàn ước lần thua xa. Nếu vua trời ở đệ lục thiên so với chư Bồ Tát và chúng thanh văn ở quốc độ của Đức Phật vô lượng thọ thì dung nhan tươi sáng ấy kém xa cả trăm ngàn vạn ước lần cho đến không thể tính kể số lần. Quốc độ thù thắng Phật báo Ngài A Nan Ở cõi nước của Đức Phật vô lượng thọ như y phục ẩm thực, hương hoa anh lạc Lộng che tràng phan Âm thanh vi diệu Nhà cửa nơi ở Và cung điện lầu cát Với hình sắc kích cỡ Cao thấp lớn nhỏ Lòng bằng một báo Hai báo Hoặc cho đến vô lượng chúng bảo Trời người ở đó tùy theo ý muốn Mà các thứ ấy liền lập tức hiện đến Lại có chúng bảo diệu y trải khắp mặt đất Và tất cả trời người dạo đi trên đó Có vô lượng màn lưỡi báo trùm khắp cõi nước Phật ấy Và đều lòng bằng vàng Bảo Châu và trăm ngàn tập bảo kỳ diệu hiếm quý dùng trang nghiêm Treo ở bốn phía xung quanh là các chuồng báo Sắc màu sáng chói lung linh Trang nghiêm mỹ lệ phi thường Có gió công đức tự nhiên thổi nhẹ nhẹ Không nhanh không chậm Chẳng nóng hay lạnh Ôn hòa mát mẻ Gió ấy điều hòa dịu dàng Thổi lây động các mạng lưới và hàng cây báo Phát ra vô lượng pháp âm vi diệu Và thoang thoảng tỏa ngát muôn loại hương công đức Phàm ai ngửi qua thời những trần lao cấu bẩn cùng các tập khí sẽ tự nhiên chẳng giấy khởi. Khi làn gió chậm đến thân họ thời đều được vui vẻ, ví như vị tỳ kheo đắc diệt tận tâm nguyện. Lại nữa, làn gió thổi mang theo những bông hoa và tùy theo thứ tự màu sắc của mỗi hoa mà rải cùng khắp Phật độ, không sen tập. Hoa ấy mềm mại, sáng loáng, hương thơm ngào ngạt. Khi bước trên đó, chân lúng bốn tất. Khi nhấc chân lên, Hoa trở lại như cũ Các bông hoa đã dẫm lên Thì mặt đất liền hé ra Và từ từ biến mất Thanh tịnh không vết tích Tùy theo thời khắc Mà có gió thổi và hoa rơi Sáu lần mỗi ngày như vậy Lại nữa Có chúng bảo liên hoa châu mạng Ở thế giới đó Mỗi bão hoa có trăm ngàn ước lá Hoa ấy phóng ra vô lượng tia sáng Với nhiều màu sắc Màu xanh tỏa ánh sáng xanh Màu trắng tỏa ánh sáng trắng Đen, vàng, đỏ, tím cũng lại như vậy Sắc màu tỏa sáng, chói lọi rực rỡ Và sáng hương mặt trời mặt trăng Trong mỗi hoa phóng ra 36 trăm ngàn ước tia sáng Trong mỗi tia sáng hiện ra 36 trăm ngàn ước Phật Thân màu vàng tím, tướng hảo thù đặc Mỗi chư Phật lại phóng trăm ngàn hào quang Và rộng thuyết vi diệu pháp cho chúng sanh khắp mười phương Mỗi chư Phật như vậy đều an lập vô lượng chúng sanh nơi chánh đạo của Phật. Phật thuyết kinh vô lượng thọ hết quyển thượng. Trù trong chánh định. Phật bảo ngài A Nan. Phàm chúng sinh vãng sanh về cõi nước kia đều trụ trong chánh định. Tại sao thế? Ở quốc độ của Đức Phật đó không có tà định cùng bất định tụ hội. Ba phẩm vãng sanh. Hằng hà xa chư Phật như lai trong mười phương đều đồng tán tháng oai thần công đức bất khả tư nghị của Đức Phật vô lượng thọ. Nếu có những chúng sanh nào nghe được danh hiệu ấy và tín tâm hoan hỷ, dẫu chỉ đến một niệm chí tâm hồi hướng và nguyện sanh nước kia, thì lập tức được vãng sanh và trụ ở vị bất thối chuyển, duy trừ năm tội ngũ nghịch và tội phỉ bán chánh pháp. Phật bảo ngài A Nan trong mười phương thế giới. Các hàng trời người chí tâm nguyện sinh về cõi nước kia sẽ ở một trong ba phẩm. Ở tượng phẩm là những vị rời gia đình, xuất gia ly dục để trở thành sa môn. Họ phát bồ đề tâm và nhất tâm chuyên niệm Đức Phật vô lượng thọ, tu các công đức và nguyện sanh nước kia. Khi những chúng sanh này mãn chung, Đức Phật vô lượng thọ và chư đại chúng hiện ra ở trước. Người ấy liền theo sau Đức Phật kia, rồi vãng sanh về cõi nước đó, và ở trong hoa bảy báo liền tự nhiên hóa sanh trụ ở vị bất thối chuyển và được trí tuệ dũng mãnh thần thông tự tại vì thế này anh em 
Trong đời hiện tại, nếu có chúng sanh nào muốn thấy Đức Phật vô lượng thọ, thì phải nên phát tâm Bồ Đề vô thượng, tu hành công đức và nguyện sanh nước kia. Phật bảo Ngài A Nan. Ở trung phẩm là hàng trời người trong mười phương thế giới, những ai chí tâm nguyện sanh về cõi nước kia, tuy không thể hành tác sa môn để tu đại công đức, nhưng do pháp vô thượng Bồ Đề tâm và nhất tâm chuyên niệm Đức Phật vô lượng thọ, họ tu thiện hoặc ít hay nhiều, phụng trì trai giới, xây tháp tạc tượng, cúng dường sa môn thức ăn, thắp đèn, treo lộng lụa, rải hoa đốt hương, rồi đem công đức đó hồi hướng và nguyện sanh nước kia. Khi người ấy lâm chung, Đức Phật vô lượng thọ hóa hiện một hóa thân với quang minh tướng hảo đầy đủ như chương Phật và cùng các đại chúng hiện ra ở trước. Người ấy liền theo sau hóa Phật và vãng sanh về nước đó, trụ ở vị bất thối chuyển, công đức và trí tuệ kế sau những vị ở thượng phẩm. Phật báo Ngài A Nan. Ở hạ phẩm là hàng trời người trong mười phương thế giới, những ai chí tâm nguyện sanh về cõi nước kia, giả sử không thể làm các công đức, thì phải nên phát vô thượng bồ đề tâm và nhất tâm nhiếp ý cho đến mười niệm, niệm Đức Phật vô lượng thọ và nguyện sinh về nước đó. Nếu như họ nghe được pháp thậm thâm, rồi hoan hỷ tín thọ, chẳng sanh lòng hoài nghi, thậm chí chỉ được một niệm với tâm trí thành niệm Đức Phật kia và nguyện sinh về cõi nước đó. Khi người ấy lâm chung, sẽ mộng thấy Đức Phật kia và cũng được vãng sanh, công đức và trí tuệ kế sau những vị ở trung phẩm. Chư Phật tán thán và Bồ Tát cung kính. Phật bảo ngài A Nan. Oai thần của Đức Phật vô lượng thọ là chí tôn vô cực bất khả tư nghị vô lượng vô biên mười phương thế giới chẳng có chư Phật như lai nào là không tán thán ngài ở phương đông có vô lượng vô số chư Bồ Tát từ hằng hà xa cõi nước của chư Phật đều đồng đến cõi nước của Đức Phật vô lượng thọ cung kính cúng dường ngài và chư Bồ Tát thanh văn đại chúng các ngài đến đó nghe và thọ trì kinh pháp rồi sau đó đi tuyên dương đạo pháp về giáo hóa chúng sinh nam tây bắc phương bốn phương ở bốn gốc Thượng phương và hạ phương cũng đều như thế Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng Phương đông các cõi Phật Suối như các sông Hằng Bồ Tát cõi nước đó Đến lễ vô lượng thọ Nam Bắc Tây bốn góc Thượng hạ cũng như vậy Bồ Tát cõi nước đó Đến lễ vô lượng thọ Tất cả chư Bồ Tát Mỗi vị đem diệu hoa Bảo hương vô giá y Cúng dường vô lượng thọ Nhạc trời hòa tấu khắp Ngân vang hòa nhã âm Tán thán tối thắng tôn Cúng dường vô lượng thọ Thần thông trí tuệ đạt Du nhập thâm pháp môn Đầy đủ công đức tạng Diệu trí vô đẳng luân Tuệ nhật chiếu thế gian Tiêu trừ sanh tử mây Cung kính nhiễu ba vòng Khể thủ vô thượng tôn Khi thấy nghiêm tịnh độ Vi diệu khó nghĩ bàn Rồi phát vô thượng tâm Nước con nguyện cũng thế Lúc ấy vô lượng tôn Hân hoan miệng mỉm cười Phóng ra vô số quan Biến chiếu thập phương cõi Hồi quan nhiễu quanh thân Ba vòng rồi vào đảnh Hết thảy chúng trời người Hớn hở đều mừng vui Đại sĩ quán thế âm Chỉnh y khể thủ vấn Bạch Phật hà duyên tiếu Duy nguyện nói nghĩa ý Phẩm âm như sấm rền Tám âm diệu sướng vang Vì thọ Bồ Tát ký Lắng nghe nay ta nói Chánh sĩ mười phương đến Ta đều biết nguyện họ Chí cầu nghiêm tịnh độ Thọ ký sẽ thành Phật Hiểu rõ tất cả Pháp Như mộng huyễn âm vang Các nguyện sẽ viên mãn Đều thành như nước ta Biến Pháp như ảnh điện Cứu cánh Bồ Tát Đạo Đầy đủ các công đức Thọ ký sẽ thành Phật Thông đạt chư Pháp môn Hết thảy không vô ngã Chuyên cầu tịnh độ Phật Đều thành như nước ta Chư Phật bảo Bồ Tát Thân cận an dưỡng Phật Nghe Pháp vui hành trì Chống được nơi thành tịnh Lúc đến nghiêm tịnh độ Lập tức đắc thần thông Sẽ được vô lượng tôn Thọ ký thần đẳng giác Vô Phật bổ nguyện lực Nghe tên muốn vãng sanh Đều sẽ sanh nước kia Tự tại bất thối chuyện Bồ Tát nào chí nguyện Nguyện nước mình không khác Rộng nhớ độ quần sanh Mười phương danh biến vang Phụng sự ước như lai Phi hóa biến sắc độ, cung kính vui mừng đi, rồi về an dưỡng quốc. Nếu người không thiện căn, chẳng thể nghe kinh này, chỉ người giới thanh tịnh mới nghe được chánh pháp. 
chỉ ai từng thấy Phật mới tin nơi Pháp này, khiêm kính nghe phụng hành, hướng hở lòng vui mừng. Kiêu mạng lười biến ngu, khó mà tin Pháp ấy, đời trước ai thấy Phật mới vui nghe giáo này. Thanh văn và Bồ Tát chẳng thể rõ tâm Phật, ví như kẻ mù lòa lại muốn chỉ dẫn người. Như lai biển trí tuệ, rộng sâu vô bờ đấy, nhị thừa chẳng thể lường, vì Phật mới rõ thông. Giả sử tất cả người hết thảy đều đắc đạo, tịnh tuệ như bổn không, ước kiếp nghĩ Phật trí. Tận lực tuyên giảng nói, trọn đời cũng chẳng thấu, Phật tuệ vô biên tế, trí tuệ thanh tịnh sâu. Sống lâu rất khó được, gặp Phật càng khó hơn, khó người có tín tuệ. Nếu nghe tin tấn tu, thấy nghe chẳng lãng quên, kính Pháp được an vui. Thiện thân hữu của ta, vì thế nên phát tâm, dù lửa thiêu thế giới, cũng quyết đến nghe Pháp, tất sẽ thành Phật đạo, rộng đổ chúng quần sanh. Chư Bồ Tát tối thắng Phật bảo Ngài A Nan Chư Bồ Tát ở quốc độ kia đều cứu cánh sẽ thành nhất sanh bổ xứ duy trừ các vị do bổ nguyện vì chúng sanh nên phát hoàn thể nguyện. Các ngài dùng công đức trang nghiêm nơi thân và muốn rộng độ hết thảy chúng sanh. Này A Nan, hào qua nơi thân của chúng thanh vân trong cõi nước kia chiếu soi một tầm, quang minh của Bồ Tát chiếu đến một trăm do tuần. Tịnh độ ấy có hai vị Bồ Tát tối tôn đệ nhất quay thần quang minh phổ chiếu tam thiên đại thiên thế giới ngài a nan bạch phật thưa thế tôn hai vị bồ tát kia danh hiệu là gì đức phật bảo vị thứ nhất tên là quán thế âm vị thứ nhì tên là đại thế chí hai vị bồ tát đó đã tu bồ tát hạnh ở cõi tam bà này đây sau khi mạng chung các ngài đã vãng sanh đến quốc độ của đức phật kia nè a nan Chúng sanh vãng sanh đến cõi nước kia được cụ túc 32 tướng, thành tựu đầy đủ trí tuệ, thâm nhập các pháp và rõ thông dụ lý, thần thông vô ngại, các căn sáng lành. Những ai với đụng căn thì thành tựu hai nhẫn đầu, còn bậc lợi căn thì được A Tăng Kỳ vô sanh pháp nhẫn. Lại nữa, chư Bồ Tát kia cho đến khi thành Phật sẽ không bao giờ còn đọa vào cõi ác thú. Thần thông của các ngài tự tại và đắc túc mạng thông, Duy trừ sinh trong đời ác năm trượt ở phương khác Nên thể hiện đồng như chúng sanh nơi nó Ví dụ như là ở cõi nước ta đi Ngài A Nan. Chư Bồ Tát ở quốc độ kia nương ngoài thần của Phật, trong thời gian chừng bằng một bữa ăn, có thể đến thập phương vô lượng thế giới, cùng kính chư Phật Thế Tôn, tùy tâm sở niệm mà cúng dường hương hoa âm nhạc, lộng lụa tràng phan. Vô lượng vô số đồ cúng dường đều ứng theo niệm liền tự nhiên hóa sanh. Các kỳ trân diệu bảo thù đặc ấy không có ở thế gian. Những vật đó sau khi cúng dường cho chư Phật cùng Bồ Tát và thanh văn đại chúng, rồi ở trong hư không hóa thành lộng hoa với sắc màu sáng rực, hương thơm sông khắp. Chu vi lộng hoa ấy mới đầu là 400 dặm và cứ như vậy nhân gấp đôi lên cho đến khi che phủ tam thiên đại thiên thế giới, rồi mỗi lộng hoa tuần tự ẩn mất. Lúc ấy, tâm của các Bồ Tát đó đều hân hoan và ở trong hư không đồng tấu nhạc trời, dùng tiếng vi diệu ngâm cao và tán thán công đức của chư Phật. Rồi các ngài ở đó lắng nghe và thọ trì kinh pháp, tâm hoan hỷ vô lượng. Sau khi đã cúng dường Phật trước giờ thọ trai xong, họ nhẹ nhàng buộc hố nhiên trở về bổn phất. Tuyên thuyết diệu pháp và chư thiên cúng dường. Phật bảo ngài A Nan. Khi Đức Phật vô lượng thọ ban tuyên pháp nhũ cho chư Bồ Tát và hàng thanh văn, tất cả đại chúng được tề tụ về thất bỏ giảng đường. Ngài rộng tuyên đạo giáo và diễn nói diệu pháp Lòng họ không ai là chẳng hoan hỷ Vì đã liễu giải được đạo Ngày lúc ấy Có gió tự nhiên khởi lên ở bốn hướng Và thổi xuyên qua hàng cây bảy báo 
phát ra năm loại âm thanh và theo làn gió mưa xuống vô lượng diệu hoa rải khắp nơi các thứ cúng dường tự nhiên như vậy liên tục chẳng ngớ tất cả chư thiên đều đem theo trăm ngàn cư hoa cõi trời và muôn loại âm nhạc để cúng dường đức phật đó cùng chư bồ tát và thành văn đại chúng họ rải hương hoa khắp nơi khỉ tố các loại âm nhạc và thứ lớp trước sau đến đi những sự vui vẻ an lạc lúc đó không thể dùng ngôn từ diễn tả được oai đức của chư bồ tát phật bảo ngài a nan chư bồ tát ở cõi nước phật kia được tùy thuận theo trí tuệ của mình mà thường giảng nói tuyên dương chánh pháp và điều chẳng trái nghịch hay sai lầm đối với vạn vật ở quốc độ đó đều vô ngã sở tâm vô diễm trước tâm đi đứng nằm ngồi đều không ràng buộc bởi tình cảm tùy ý tự tại chẳng thích hay ghét không người không ta chẳng tranh hơn thua các ngài có tâm đại từ bi lợi ích chúng sanh như hòa dịu dàng và không sân hận tâm các ngài thanh tịnh lìa si không có tâm chán ghét hay lười biến lại có tâm bình đẳng tâm thù thắng tâm thâm sâu tâm thiền định tâm yêu mến pháp tâm thích pháp lạc và tâm hoan hỷ pháp các ngài diệt trừ mọi phiền não lìa xa tâm ác thú và cứu cánh đạt tới tất cả nơi sở hành của bồ tát thành tựu đầy đủ vô lượng công đức trụ sâu trong thiền định và đắc thần thông trí tuệ khéo tu tập thất bồ đề phần và tâm luân hành theo phật pháp nhục nhãn thanh tịnh phân biệt mọi sự thiên nhãn thông đạt chẳng có giới hạn pháp nhãn quán sát cứu cánh các đạo tuệ nhãn kiến chân vượt qua bờ kia phật nhãn viên tròn giác liễu pháp tánh với trí tuệ vô ngại chư bồ tát vì người khác diễn nói pháp quan sát hết thảy trong tâm giới đều không và chẳng thật có thế nên chí cầu phật pháp và được đầy đủ các biện tài họ diệt trừ phiền não và hoạn nạn cho chúng sinh các ngài sinh ra từ nơi chánh giác của như lai và liễu giải pháp như gì khéo biết chỗ tịch diệt và âm thanh phương tiện không yêu thích lời thế tục mà chỉ vui mến đàm luận chánh pháp tu các căn lành và hết mực tôn kính phật đạo biết tất cả pháp thảy đều tịch diệt diệt trừ tận gốc rễ của sanh tử phiền não khi nghe pháp thầm thâm tâm họ chẳng nghi chẳng sợ và luôn có thể tu hành đúng như pháp lòng đại bi của các ngài vi diệu thâm sâu và có thể chở chúng sanh đến bờ cứu cánh của nhất thừa chư bồ tát quyết đoạn trừ lưới nghi nên tuệ tâm liền đó xuất hiện ở trong giáo pháp của chư phật được viên dung vô ngại trí tuệ như biển lớn tam muội như sơn vương trí tuệ quan thanh tịnh và siêu vượt hơn nhật nguyệt họ thành tựu đầy đủ viên mãn các pháp thanh tịnh các ngài ví như tuyết sơn vì chiếu soi các công đức được bình đẳng và thanh tịnh ví như đại địa vì dơ sạch tốt xấu đều không có tâm phân biệt ví như nước trong vì tẩy trừ trần lao cấu nhiễm ví như hỏa vương vì thiêu đốt tất cả củi phiền não ví như gió lớn vì du hành thế giới không chứa ngại ví như hư không vì đối với mọi thứ đều không chấp trước ví như liên hòa vì tuy ở thế gian nhưng không bị nhiễm ô ví như đại thừa vì có thể chở quần manh ra khỏi sanh tử ví như mây dày vì có thể nổi pháp sấm lớn để giác ngộ quần mê ví như mưa lớn vì tu mưa cam lộ để thấm nhuần chúng sanh ví như núi kim cang vì chúng ma và ngoại đạo chẳng thể lây chuyển ví như vua trời phạm thiên vì ở trong các thiện pháp là bậc tối thượng thụ ví như kỳ đà vì che trùm tất cả ví như hoa ưu đàm vì hy hữu khó gặp ví như kim sĩ điểu vì oai dũng hàng phục ngoài đạo ví như bầy chim phiêu du vì không thích chứa điều gì ví như ngưu vương vì không ai thắng nổi ví như tượng vương vì hay khéo điều phục ví như sư tử vương vì chẳng kinh sợ ví như hư không bao la vì lòng đại từ đối với tất cả chư bồ tát tồi diệt hẳn tánh tật đố hơn thua hay vui thích cầu pháp và lòng không bao giờ chán nản tâm luôn muốn rộng tuyên thuyết pháp mà không hề mỏi mệt các ngài đến chống pháp dựng pháp tràng và chiếu sáng mặt trời trí tuệ để diệt trừ si ám xuyên tu lục hòa kính và thường hành pháp thí tâm của bồ tát tinh tấn dũng mãnh và không thối chuyển là đèn sáng của thế gian là nơi phước điền tối thắng thường làm vị đạo sư bình đẳng lòng không yêu ghét các ngài chỉ vui mến chánh đạo 
đối với mọi thứ đều chẳng yêu thích. Chư Bồ Tát nhổ trừ cây gai ái dục để an định quần sanh. Công đức của họ thù thắng và chẳng ai là không tôn kính. Các ngài khéo diệt trừ thông sân si và thần thông du hí tự tại. Chư Bồ Tát có nhân lực, duyên lực, ý lực, nguyện lực, phương tiện lực, thường lực, thiện lực, định lực, tuệ lực, đa văn lực, bố thí lực, trì giới lực, nhẫn nhục lực, tinh tấn lực, thiền định lực, trí tuệ lực, chánh niệm lực, chỉ quán lực, tam minh lực, lục thông lực, như pháp điều phục chúng sanh lực. Các lực như thế, thấy đều đầy đủ. Chư Bồ Tát có sát thân tướng hảo trang nghiêm, đầy đủ công đức biện tài và chẳng ai có thể sánh kịp. Các ngài luôn cung kính cúng dường vô lượng chư Phật và thường được chư Phật đồng ngợi khen. Họ cứu cánh thần tựu các ba lâm mặt của Bồ Tát, tu không, vô tướng và vô nguyện tâm muội Nhập các môn tâm muội bất sinh bất diệt và lìa xa quả địa của hàng thanh văn và bậc duyên giác. Này anh em, chư Bồ Tát kia thành tựu vô lượng công đức như vậy, ta vì ông nên lượt nói như thế. Nếu ta rộng nói thì dù cả trăm ngàn vạn kiếp cũng không thể cùng tận. Khuyên cầu vãng sanh Phật báo với lạc Bồ Tát và chúng trời người Chư Bồ Tát và hàng thanh văn ở cõi nước của Đức Phật vô lượng thọ có công đức và trí tuệ chẳng sao kể cho xuể. Lại nữa, quốc độ ấy thanh tịnh và an vui vi diệu. Tại sao chúng sanh không dốc sức lầm lành và tưởng mến đạo? Đạo là viên dung vô ngại, không có sự phân biệt cao thấp. Nếu có ai tin tấn dũng mạnh, nỗ lực cầu đạo, thì nhất định sẽ siêu xuất thế gian và vãng sanh an dưỡng quốc. Năm đường ác thú sẽ tự nhiên đóng bít và đoạn tuyệt hẳn. Tuy đạo vô thượng dễ đến, nhưng mấy ai muốn hành. Dẫu tịnh độ không gì ngăn, nhưng mấy ai tới được. Vì sao người đời không buông bỏ thế sự, tinh tấn tu hành cầu đạo, để có thể đắc trường sanh bất diệt và thọ hưởng vô tận an vui. Năm đường ác thú Thế nhưng, người đời thì nông cạn và chỉ tranh giành những việc nhỏ nhen. Trong đời cực ác lắm khổ, họ cần cù tìm kế sinh nhai giàu sang nghèo hàng nam nữ già trẻ thấy đều toan nghĩ tiền tài dù có của hay không họ cũng đều ưu tư giống nhau rồi những lo sợ sầu khổ ấy ngày thêm chồng chất họ bị tâm mê mờ sai khiến và chẳng lúc nào được thảnh thơi người có ruộng lo ruộng kẻ có nhà lo nhà cho đến tiền tài nô tỳ y phục ẩm thực trâu ngựa hay súc vật thời thấy đều lo âu Ngày qua ngày thêm lo nghĩ và luôn sống trong sự sợ hãi sâu muộn. Thình lình như bị nước cuốn trôi, lửa thiêu cháy rụi hoặc bị đạo tặc oan gia trái chủ cướp đoạt. Mọi thứ được tiêu tan mất sạch, lo lắng khô người. Những phẫn uất kết tập trong lòng càng thêm ảo não buồn bã. Tâm ý họ kiên cố và mãi bám víu vào những đồ vật mà chẳng chịu rời xa. Thế rồi cái chết đến và thân này mất đi. Mọi thứ đều phải bỏ lại và chẳng mang theo được gì. Người giàu sang tôn quý cũng có hoạn nạn như nhau và cũng làm cho họ muôn phần lo sợ, rồi dẫn tới nảy sinh những thứ bệnh nóng lạnh và phải chịu khổ sở. Kẻ bần cùng hạ tiện thì luôn bị thiếu hụt. Kẻ không có ruộng thì lo nghĩ muốn ruộng. Kẻ không có nhà thì lo nghĩ muốn nhà. Kẻ không có tiền tài nô tỳ y phục ẩm thực, trâu ngựa hay súc vật thì cũng lo nghĩ muốn có. Họ có cái này nhưng lại thiếu cái kia. Họ có những thứ kia nhưng lại hụt các thứ khác. Họ toan nghĩ muốn được tất cả nhưng một ngoài cứ đủ thì liền hư hoại mất. Vì thế mà khổ đau và lại tiếp tục mong cầu nhưng chẳng thể nào đạt được. Họ toan tính nhưng chỉ là vô ích và chỉ làm khổ nhọc thân tâm. Đứng ngồi không yên, lò nghĩ liền miền rồi dần dần sinh ra các thứ bệnh nóng lạnh và phải chịu đau đớn khổ sở đến phải mất mạng hoặc bị chết yếu. Vì chẳng chịu làm lành hay tu đạo lập đức nên lúc mạng chung họ phải đương đọc sanh đến cõi giới thấp hương. Đường thiện, nẻo ác họ đều chẳng biết. Người đời thế gian cha mẹ, anh em, vợ chồng con cái, thân bằng quyến thuộc, phải nên hòa thuận kính mến, chứ đừng ganh ghét đố kỵ Phải nên giúp đỡ lẫn nhau, chứ đừng tham lam bỏng sản. Phải nên ăn nói hòa nhã, chứ đừng thô cọc cây cứu. Phạm ai có tâm tranh, 
thì hiện đời tánh nóng giận đó sẽ bộc phát ra sự thù hận và lòng ghen ghét rồi đời sau sẽ chuyển thành đại oán thù tại sao thế mặc dù có những sự tương tàn trên thế gian tuy không lập tức trở thành nỗi bi thương tàn khốc nhưng độc tánh của phẫn nộ sẽ kết thành phẫn uất và lưu lại trong thức thứ tám đời này sang đời khác sẽ chẳng thể rời xa lúc sinh ra thì luôn đối nghịch và hổ tương báo thù ở thế gian con người chìm đắm trong ái dục tự sanh tự diệt tự đến tự đi lặng hợp trong sinh tử khổ vui tự thọ và không ai có thể thay thế lầm thiện được phước lành lòng ác gặp tai ương nghiệp quả đời trước luôn sẵn trực chờ và chẳng thể thấy biết hoặc giả là sẽ tự mình đọa vào hố sâu thẳm nghiệp lành nghiệp dữ đạo lộ bất đồng đường ai nẻo nấy mờ mờ mịt mịt cách xa muôn trùng và thật khó khăn muôn vàng để hội ngộ gặp nhau vì sao người đời không buông bỏ thế sự và nhân lúc còn khỏe mạnh mà nỗ lực tu thiện như quả có thể tinh tấn và nguyện cứu nhân độ thế thời sẽ được trường sanh bất tử vì sao người đời không cầu đạo hà tất phải rong đuổi như dục lạc mông lúng thế nhưng người đời không tin lòng thiện sẽ được lành tu đạo sẽ đắc đạo chẳng tin sanh tử luân hồi bố thí được phước tất cả các việc lành giữ đều không tin và còn cho rằng thấy đều chẳng có thật họ bám vào cái thấy lệch lạc và hờ hững ngóng trông từ thế hệ này đến thế hệ khác cha truyền còn nối cùng nhau truyền dạy điều sai lầm từ đội tổ tiên cha ông đã không làm việc thiện và chẳng biết đạo đức là gì họ bị lòng si mê che lấp sinh tử thiện ác chẳng thể tự thấy và không có ai mất bỏ dùm bất kể là việc chiếc hôn hay hòa phước họ đều tranh đua làm mà chẳng một ai thấy có điều chi kỳ quái cả sống chết là sự tiếp nối tương tục của lễ đạo thường tình hoặc cha khóc mất con hoặc con khóc mất cha huynh đệ phu thê ngậm ngùi khóc than bởi là định luật của vô thường nên cái chết xảy đến bất kỳ mọi thứ đều lìa tan và chẳng gì tồn tại mãi mặc dù đã có thiện hữu dạy bảo nhưng mấy ai thật tin hiểu thế nên cứ lưu chuyển không ngừng trong vòng sanh tử người suy đủ như thế thì chẳng thể tin kinh pháp tâm chẳng lo nghĩ xa mà chỉ vội chạy theo ý muốn họ ngu si mê hoặc trong ái dục nên chẳng thông đạt đạo đức mê muội sân hận cùng tham lam tài sắc bởi không tương ứng với đạo nên phải thọ khổ nơi ác thú và lẫn quẩn trong sanh tử vô cùng tận thật quả đáng thương thầy hoặc giả như trong gia đình mất đi người cha hay đứa con anh chị em hoặc vợ hay chồng người cốt nhục bùi ngùi thương xót nhớ thương quyến luyến và kết thành nỗi nhớ nhung năm tháng trôi qua ngày thêm đau nhói cõi lòng siết chặt đến chẳng gì giải tỏa ra dẫu các người dạy bảo đạo lý cho nhưng tâm họ không thể khai mở bởi cõi lòng vẫn còn nghĩ ngợi đến ái ân và chẳng thể thoát ly ái tình lục dục hôn ám mờ mịt cùng ngu si mê hoặc che khuất họ không thể tư duy cùng hạ quyết tâm đoạn trừ thế sự và chuyên tâm tu đạo thoảng chốc thì họ mạng chung và chẳng thể đắc đạo bởi do mê muội họ si ái tham dục kẻ si mê thì nhiều mà người tỉnh ngộ có mấy ai trong thế giới mông lùng không gì có thể cậy trông người trên cái dưới sang hàng quý tiện lăng xăng bận rộn ai nấy đều ôm lòng sát hại ác khí mịt mù đầy dễ những sự trái nghịch trời đất và chẳng thuận theo tình người thọ mạng lẽ ra chưa tận nhưng bởi phóng túng và làm theo điều ác cho nên khi nghiệp tội cao ngất thì bỗng dưng chết mất rồi sao vào ác đạo đời đời chịu khổ và lưu chuyển không ngừng đến ngàn ước số kiếp mà chẳng có kỳ hạn ra khỏi khổ không thể tả xiết quả đáng thương xót thì lời răng dạy của phật phật bảo với lạc bồ tát và chúng trời người ta này dẫn nói về những việc của thế gian cho các ông rõ những ai như thế thì chẳng thể đắc đạo đại chúng phải tư duy quán kỹ hãy xa lìa các việc ác và siêng làm những việc lành ái dục vinh hoa vốn chẳng thường còn chúng rồi sẽ tan biến và không thể mang lại hạnh phúc những ai gặp phật tại thế thời phải nên tin tấn những ai có chí nguyện muốn sanh về nước an lạc thời sẽ được trí tuệ sáng suốt cùng công đức thù thắng đại chúng chứ buông xuôi theo lòng dục vọng mà xa rời kinh giới và tục lại đằng sau người khác nếu có nghi vấn gì về kinh này thì có thể hỏi như lai và ta sẽ vì các ông giảng nói chi lạc bồ tát quỳ hai gối bạch rằng 
Hoa thần của Phật Tôn Nghiêm lời nói chân thiện Khi con nghe qua lời Phật dạy Tâm quán sát tư duy Và người đời thật đúng như lời Phật đã nói Bởi lòng từ mẫn Nay Đức Phật hiển thị đại đạo Khiến cho tai mắt của chúng con mở sáng Và được độ thoát Khi nghe lời Phật dạy Không ai là chẳng hoan hỷ Hàng trời người Và cho đến các loài sâu bọ Thải đều nhờ ân đức của Phật Mà thoát khỏi u sầu khổ não Lời đăng dạy của Phật rất thâm sâu và hiền từ Trí tệ chiếu soi hết thải những việc thổ quá khứ Hiện tại và vị lai trong người phương mà không gì là chẳng rõ thông Sợ dĩ hôm nay chúng con được nhờ ơn cứu độ Đây đều là do nhân khiêm nhường và nhẫn chịu gian khổ cầu đạo của Phật thổ trước Ân đức phủ khắp và phước lành bao la Ánh quang minh chiếu triệt thông đạt rõ pháp không Và khai nhập khỏi nước bàn Lời giải tôn nghiêm từ bi giáo hóa cảm động vang khắp thập phương Phật là Pháp Vương là bậc tôn quý nhất trong hàng thánh Rộng làm thầy của tất cả trời người Như lai tùy theo sở nguyện của họ mà đều làm cho đắc đạo Nay chúng con gặp Phật lại nghe về Đức Phật vô lượng thọ Tâm được mở sáng và không ai là chẳng vui mừng Phật bảo Ngài Di Lặc Đúng như lời ông nói nếu có ai kính lễ chư Phật thì thật là một việc thiện lớn lao Bởi vì rất lâu mới có một vị Phật xuất thế Ta này ở thế giới này làm Phật Diễn nói kinh Pháp, quảng tuyên đạo giáo Đoạn các lưới nghi, nhổ gốc rễ ái dục Lấp biết căn nguyên của chúng ác Và du hành trong tam giới vô chướng ngại Ta dùng nhất thiết trí để chỉ bày trọng yếu của đạo Và giảng giải sành rã Khai thị năm đường ác thú Độ người chưa độ để giúp họ bước lên chánh đạo Và từ sanh tử thẳng đến Niết Bàn Này Di Lạc Nên biết rằng Ông đã tu Bồ Tát hạnh từ vô số kiếp đến nay Từ lâu xa Ông đã phát tâm muốn độ chúng sanh Những chúng sanh được giáo hóa Khi ông thành đạo cho đến lúc nhập Niết Bàn Thì nhiều chẳng kể xếp Ông cùng hàng trời người trong mười phương Và hết thảy tứ chúng đệ tử Đã lưu chuyển trong năm đường Từ kiếp vô thị đến nay những sự lo sợ cùng khổ đau thì không thể nào nói cho xuể và mãi đến đời hiện tại ông vẫn chưa đoạn dứt sanh tử tuy nhiên ông đã gặp phật và nghe pháp thọ trì ông lại được nghe về đức phật vô lượng thọ thật là vui lành thay ta sẽ hỗ trợ điều ông vui làm nay đại chúng cũng nên nhằm chán thống khổ của sanh lão bệnh tử và các lậu bất tịnh bởi chúng không thể mang lại an vui hãy nên quyết tâm hành các hạnh chân chánh là mọi điều lành Tu tâm dưỡng tánh, tẩy trừ lòng cấu dơ, ngu hạnh trung tín và trong ngoài tương ứng. Hãy tự độ và độ tha, tin tấn tu hành và tích lũy thiện căn. Tuy đời này chịu cực khổ tu hành, nhưng thời gian sẽ thoáng trôi qua. Đời sau sẽ sinh về cõi nước của Đức Phật vô lượng thọ và thọ hưởng an vui vô cùng. Lại luôn khế hợp với đạo đức và tuyệt trừ gốc rễ sanh tử, không có thăm sân si và các khổ nạn. Lúc ấy như muốn thọ mạng dài một kiếp Trong kiếp hay ngàn ước vạn kiếp Thời thấy đều được tùy ý tự tại Và vô vi tự nhiên Chỉ kế sau cảnh giới của Niết Bàn Các ông Mỗi người nên tin tấn để đạt thành tâm nguyện của mình Giả như có lòng hoài nghi Hối tiếc hay phạm lỗi lầm Thì sẽ sanh ở nơi biên địa Của cõi nước kia Phải ở trong cung điện bảy báo Và thọ những khổ ích đến năm trăm năm Ngài Di Lạc Bạch rằng Chúng con xin lãnh thọ lời dạy bảo ân trọng của Phật Sẽ tin tấn tu học như giáo phụng hành Và chẳng dám có lòng hoài nghi Năm việc ác và năm điều thiện Phật bảo Ngài Di Lạc Nếu các ông có thể ở trong đời này với tâm ngay ý thẳng Không làm các điều ác thì sẽ được công đức tối thắng Và khắp mười phương thế giới chẳng một ai sánh bằng Tại sao thế? Bởi trời người trong các quốc độ của chư Phật đều tự nhiên làm việc thiện Chẳng ai làm điều ác và giáo hóa dễ dàng Ta này ở tại thế giới này làm Phật Trong đời của năm việc xấu ác Năm loại thống khổ Và năm sự thiêu đốt Để giáo hóa quần sanh Đây thật khổ nhọc vô vàn Ta khiến họ rời năm việc xấu ác Xa năm loại thống khổ Và lìa năm sự thiêu đốt Hóa độ và điều phục tâm ý họ Khiến cho họ có thể thọ trị năm điều thiện lớn Để được phước đức, trường thọ Và chứng đạo Niết bàn. Đức Phật bảo Năm biệt số ác, năm loại thống khổ và năm sự thiêu đốt là những gì? Làm thế nào để có thể thọ trì năm điều thiện lớn để được phước đức, trường thọ và chứng niết bàn? Việc ác thứ nhất và điều thiện thứ nhất 
Việc đại ác thứ nhất là thế này Hàng trời người và cho đến các loài sâu bọ Hãy làm ác thì sẽ không ngoại trừ ai Kẻ mạnh hạ hiếp kẻ yếu Hổ tư tàn sát, giết hại và ăn nuốt lẫn nhau Chúng chẳng biết tu thiện mà chỉ ác nghịch vô đạo Rồi tự nhiên phải thọ lãnh hình phạt và chuốc lấy tai họa về sau Các điều ác sẽ lưu vào tảng thức và chẳng tha miễn một ai Cho nên trên đời mới có kẻ bần cùng hạ tiện Xin ăn côi cúc, mù điếc câm ngọng, ngu si xấu xí Cho đến có những kẻ tàn tật, què liệt điên cuồng Hoặc mấy kẻ bất bình thường nhưng lại cũng có những người tôn quý giàu sang và thông minh tài ba Đó đều là do bởi đời trước Họ nhân từ hiếu thảo và tích đức tu thiện Trên thế gian của quốc pháp và ngục tù Những kẻ ác chẳng kiên sợ nên mặc nhiên tạo tội ác Rồi sau đó họ bị pháp luật trừng trị Và cầu mong ra khỏi cũng khó mà được Ở thế gian phải thọ lý hình phạt ngay trong đời hiện tại Sau khi chết thì càng kinh liệt hơn Họ bị đọa vào chúng tối tâm và chuyển sanh với một thân thể để thọ khổ. Đầy ví như luật pháp trên nhân thế, họ bị cực hình hết sức thống khổ. Do vậy, chúng tâm đồ tự nhiên hình thành và có vô lượng khổ não. Tội nhân cứ y theo nghiệp mà chuyển đổi thân hình cùng cõi giới thọ sinh. Thọ mạng hoặc dài hay ngắn, thần hồn sẽ tự nhiên rảo tới. Hoặc họ sẽ chuyển sang đồng thời với những kẻ oan gia để cùng nhau báo thù. Trừ phi nghiệp tội đã tận, bằng không cứ như thế cho đến mãi chẳng ngừng và không hề được thoát miễn. Họ lưu chuyển trong đó để chẳng có kỳ hạn ra khỏi, rất khó được giải thoát và thống khổ không thể tả. Trong trời đất tự nhiên có những việc như vậy. Báo ứng của thiện ác tuy có thể sẽ không lập tức đến cùng một lúc, nhưng hoặc sớm hay muộn cũng sẽ hội đến. Đây là việc đại ác thứ nhất, loại thống khổ thứ nhất và sự thiêu đốt thứ nhất. Những sự khổ đau như thế ví như lửa lớn đốt cháy thân người Nếu có ai tùy cũng ở trong hoàn cảnh ấy mà nhất tâm giữ ý Thân nghiệp chân chánh, luôn làm các việc thiện và không làm các điều ác Thì họ sẽ đắc giải thoát, có được phước đức hoặc thăng lên cõi trời hay chứng đạo Niết Bàn Đây là điều thiện lớn thứ nhất Việc ác thứ nhì và điều thiện thứ nhì Đức Phật bảo Việc đại ác thứ nhì là thế này Người ở thế gian, cha mẹ anh em, vợ chồng con cái Nếu có ai bất nhân bất nghĩa, không tuân theo quốc pháp Hoàn dầm kiêu ngạo, phóng túng vô độ Hoặc dối gạt người khác Lời nói và ý nghĩ trái nghịch, không trung thực Hoặc nịnh hoắc bất tín Miệng lưỡi ai vua, phỉ bán thánh hiền Gành ghét người thiện hay gây hại kẻ khác Hoặc có hôn quân không sáng suốt Khiến cho bầy thần lộng hành Hãm hại trung lương và chẳng theo thiên lý gian thần lấn quyền quân thượng Còn ức hiếp cha Anh em vợ chồng Bạn bè thân thuộc lừa dối lẫn nhau Do bữa thăm sân si nên muốn tự lợi Và tham lam không chán Người trên kẻ dưới Lòng ai nấy bất chánh như nhau Họ bất chấp hậu quả và kết cuộc Làm bạn mất nhà tan Gia quyến nội ngoại cũng mắc lấy ương lụy Và làm cho toàn tộc phải bị diệt vong Hoặc có lúc họ cùng làm việc với thân quyến Bạn bè dân chúng trong xóm làng Người ở thành thị, kẻ ngu đần hay người mang sợ Họ cùng nhau lợi dụng và hãm hại lẫn nhau Thế rồi sự phẫn nộ kết thành oán thù Người giàu sang thì vũ xỉn và chẳng chịu bố thí Họ tham luyến tài bảo và chỉ làm khổ nhọc thân tâm Cứ như vậy cho đến cuối đời Họ không có nơi nào kể trong Tự mình đến rồi tự mình ra đi Và chẳng ai theo cùng Lành giữ hay họ phước Chúng bám theo đến đời sau Hoặc sẽ ở nơi vui sướng hay sẽ rơi vào chốn khổ đau Lúc đó có hối hận thì cũng đã quá muộn Tâm trí của người thế tục ngu muội và nông cạn Khi thấy việc lành Chẳng những không quý mến mà còn sanh lòng chê ghét Họ chỉ muốn làm điều ác và những việc phi pháp Lòng thường nhớ tưởng đến trộm cắp và món đoạt của người Sau khi đã dùng hết đồ trộm về Họ lại tiếp tục tìm cách Tâm họ bất chánh Mặc dù sẽ bị người khác biết nhưng vẫn thản nhiên đi làm mà không hề suy nghĩ Sau khi bị bắt mới ăn năn hối tiếc Trên thế gian có quốc pháp và lao tù Tội nhân tùy theo tội đó phạm mà thọ lý hình phạt Những cái này ở đời trước đã không tin đạo đức và cũng chẳng tu căng lệnh Bây giờ lại thêm điều xấu ác Những việc họ làm đều có thiên thần ghi chép Sau khi chết thần thức sẽ đổ vào ác đạo Do vậy chúng tâm đồ tự nhiên hình thành và có vô lượng khổ não Họ lưu chuyển trong đó đến chẳng có kỳ hạn ra khỏi 
sẽ khó được giải thoát và thống khổ không thể tả. Đây là việc đại ác thứ nhì, loại thống khổ thứ nhì và sự thiêu đốt thứ nhì. Những sự khổ đau như thế với như lửa lớn đốt cháy thân người, nếu có ai tuy cũng ở trong hoàn cảnh ấy mà nhất tâm giữ ý, thân nghiệp chân chánh, luôn làm các việc thiện và không làm các điều ác, thì họ sẽ đắc giải thoát, có được phước đức hoặc thăng lên cõi trời hay chứng đạo niết bàn. Đây là điều thiện lớn thứ nhì. Việc ác thứ ba và điều thiện thứ ba Đức Phật bảo Việc đại ác thứ ba là thế này Người ở thế gian có thọ mạng ngắn ngủi Họ cậy nương lẫn nhau và chung sống trong trời đất Trên cùng có bậc hiền minh, trưởng giả, tôn quý và hàng phú hào Ở dưới có hạng bần cùng, thấp hàng, đê tiện và người ngu dốt Ở giữa có kẻ bất thiện, thường nghĩ tưởng đến tà ác Và chỉ nhớ đến việc dâm dật Tâm rối bời bởi ái dục chi phối đứng ngồi không yên Lòng thâm lâm bỏng sản và chỉ muốn những chuyện xa vời Mắt liếc nhìn những thứ sắc dục và ý tạo vậy Liền hiện ra bên ngoài Họ chán ghét vợ nhà và ra ngoài ngoại tình Hao tủ gia tài và làm những điều phi pháp Giàu kết tụ hội và gây ra những việc đâm chém Đánh cướp sát hại và cưỡng đoạt vô đạo Lòng ác của họ muốn khởi đến tài vật của người Không chịu tự mình đi làm việc và đồ có được là do trộm cắp lấy về Khi việc đã xong Họ sẽ bị pháp luật trừng phạt Nên mới đưa cho vợ con Tâm họ phóng túng đắc ý Và luôn ham muốn khoái lạc Hoặc ở trong thân thuộc Chẳng nể người trên kẻ dưới Và tạo ra những việc tai họa khổ đau Cho gia đình và họ hàng Họ cũng chẳng kiên sợ những điều cấm chế của luật pháp Các tội án như vậy Người quỷ đều biết Nhật nguyệt soi thấy Và ruộng tâm lưu dị Do vậy, chúng tâm đồ tự nhiên hình thành và có vô lượng khổ não. Họ lưu chuyển trong đó đến chẳng có kỳ hạn ra khỏi, rất khó được giải thoát và thống khổ không thể tạ. Đây là việc đại ác thứ ba, loại thống khổ thứ ba và sự thiêu đốt thứ ba. Những sự khổ đau như thế ví như lửa lớn đốt cháy thân người. Nếu có ai thì cũng ở trong hoàn cảnh ấy mà nhất tâm giữ ý, thân nghiệp chân chánh, luôn làm các việc thiện và không làm các điều ác, thì họ sẽ đắc giải thoát, có được phước đức hoặc thăng lên cõi trời hay chứng đạo niết bàn. Đây là điều thiện lớn thứ ba. Việc ác thứ tư và điều thiện thứ tư. Đức Phật bảo: Việc đại ác thứ tư là thế này, người ở thế gian chẳng nhớ tu thiện, trái lại họ xúi dục với nhau cùng chung làm việc ác, nào là nói lời xấu ác, nói lời đâm thọc, nói thiêu dệt và nói dối. Họ dèm pha tranh đấu, ganh ghét người hiền lương, nhục mạ thánh hiền rồi khói chí ở đằng sau nhe cười. Lại bất hiếu với cha mẹ, khinh mạng sư trưởng, bất tín với bạn bè và lòng chẳng thành thật. Họ tự đại, tự cho là mình tôn quý và có đạo đức. Họ cậy thế lộng quyền và ức hiếp người khác. Những cái ấy ngang nhiên làm điều ác và chẳng biết xấu hổ. Thế nên khó mà được người kính mến. Họ chẳng sợ trời, sợ đất, thần minh hay nhật nguyệt. Bởi chẳng chịu làm việc lành, hại người như thế rất khó giáo hóa, lại liếu láo tự cao và mọi thứ đều cho là thường còn. Cho nên họ chẳng kiên sợ và luôn kiêu ngạo khinh mạng. Các tội ác như vậy, thiên thần đều ghi rõ. Những kẻ ấy cậy nhờ vào phước đức đã tạo ở đời trước và dùng chút căn lành nhỏ nhoi đó để trợ giúp và bảo hộ. Xong bởi đời này, làm ác và tiêu hết phước đức, các thiện quỷ thần đều xa đánh. Họ côi cút một mình, và cũng chẳng có nơi nào để dựa Bởi các nghiệp làm đều lưu giữ trong đệ bắt thức Cho nên khi thọ mạng chấm dứt Các điều ác liền tự nhiên hiện đến Và kéo họ đọa ác thú Do bởi tay ương dẫn dắt nên sao vào ác đạo Họ tự nhiên thọ lấy tội báo mà chẳng thể thoát ra Họ phải rơi vào trong vạt lửa bỏng Thần tâm tan nát Và tinh thần thống khổ Lúc đó có hối hận thì cũng đã quá muộn Thiên đạo có những việc như thế và không bao giờ sai trật Do vậy chúng tâm đồ tự nhiên hình thành Và có vô lượng khổ não Họ lưu chuyển trong đó đến chẳng có kỳ hạn ra khỏi Rất khó được giải thoát và thống khổ không thể tạ Đây là việc đại ác thứ tư Loại thống khổ thứ tư Và sự thiêu đốt thứ tư Những sự khổ đau như thế Ví như lửa lớn đốt cháy thân người Nếu có ai tuy cũng ở trong hoàn cảnh ấy Mà nhất tâm giữ ý Thân nghiệp chân chánh luôn làm các việc thiện và không làm các điều ác thì họ sẽ đắc giải thoát có được phước đức hoặc thăng lên cõi trời hay chứng đạo niết bàn 
Đây là điều thiện lớn thứ tư. Việc ác thứ năm và điều thiện thứ năm Đức Phật bảo Việc đại ác thứ năm là thế này Người ở thế gian hay có tánh lười biến và thích ý lại Họ chẳng chịu làm việc thiện Chẳng siêng năng làm việc Và để mặc cho gia đình quyến thuộc bị đói rét khốn khổ Khi cha mẹ dạy bảo điều chi Họ giận dữ trợn trọng con mắt Mà nói lời bất kính Ngược ngạo hỗn xược ví như là oan gia có đứa con ngỗ nghịch như thế thì cũng như là chẳng có Chúng lại không giữ phép tắc, vòng ơn phụ nghĩa Và chẳng có tấm lòng báo đáp Thế nên mọi người được xa ghét và phải chịu bần cùng khốn khổ Đến chẳng thể xoay sợ Rồi nghĩ cách mưu đoạt của người Chơi bời lưu lỏng và gian lận mưu sinh Lại đam mê tủ sắc, ăn uống không có chừng mực Phóng đảng buồn xuôi, ổ đã lỗ mãn ức hiếp người khác và chẳng biết nhân tâm Khi thấy có người thiện Lòng sanh ganh ghét, bất nghĩa vô lễ và chẳng chút kiên nể Họ tự làm theo sở thích và không một ai có thể khuyên can Chúng chẳng màng đến lục thân quyến thuộc Không nghĩ đến trọng ơn của cha mẹ và chẳng nhớ ơn nghĩa của thầy bạn Thân luôn làm việc xấu, khẩu thường nói lời dữ và ý hằng nhớ điều ác Trọn đời họ chưa từng làm một việc lành nào cả Không tin tiền thánh và kinh pháp của chư Phật Không tin tu đạo sẽ siêu xuất thế gian không tin sau khi chết thần thức sẽ dẫn đi chuyển sinh không tin làm thiện gặp lành làm ác gặp dữ chúng chỉ muốn giết người hiền phá hoại tăng đoàn sát hại cha mẹ và anh em quyến thuộc cho nên bà có họ hàng căm ghét và nguyền rủa cho chúng mau chết đi tâm ý người đời phần lớn là như vậy ngu si mê muội mà cứ tưởng mình là thông minh họ chẳng biết từ đâu sinh đến khi chết sẽ đi về đâu lại còn bất nhân ngỗ nghịch chẳng thuận theo đạo lý của trời đất họ hy vọng cầu may và muốn được trường thọ nhưng kết cuộc là phải bị chết một cách oan uổng giả như có thiện tri thức từ tâm dạy bảo là hãy nhớ tưởng đến việc lành khai thị nỗi khổ của sinh tử và quả báo của thiện ác đều tự nhiên thật có thì họ chẳng chịu tin làm cho các vị ấy nhọc lòng khuyên nhủ mà không giúp được gì bởi vì trong tâm họ đã tắc nghẽn và ý chẳng thể khai mở thế rồi khi sắp liệt đời Họ phạt phòng lo sợ và ăn năn núi tiếp. Lúc sinh thời không sớm tu thiện, khi lầm chuồng mới hối hận thì có lợi ích gì? Trong trời đất có ngũ đạo rành rẽ như vậy, rộng lớn sâu xa và mênh mông thâm thầm. Thiện ác báo ứng, họa phước theo sát, tự mình phải gánh lấy và sẽ không một ai thay thế. Luật nhân quả tự nhiên ứng theo nghiệp của mỗi người và bám dính chẳng rời xa. Người thiện làm việc lành nên thọ hưởng an vui. Do nghiệp thanh tịnh nên sẽ sinh về cõi quan mình Người ác làm việc xấu nên chuốc lấy khổ đau Do nghiệp đen tối nên sẽ đọa xuống chốn âm ư Ngoài Phật ra ai có thể rõ biết Dẫu có người dạy bảo nhưng có mấy ai tin Cho nên cứ lẫn quẩn trong sanh tử không ngừng Xa đỏ vợ chống ác đạo không giết Người thế tục là như thế khó mà kể cho hết Do vậy chúng tâm đồ tự nhiên hình thành Và có vô lượng khổ não Họ lưu chuyển trong đó đến chẳng có kỳ hạn ra khỏi Rất khó được giải thoát và thống khổ không thể tả Đây là việc đại ác thứ năm Loại thống khổ thứ năm Và sự thiêu đốt thứ năm Những sự khổ đau như thế Ví như lửa lớn đốt cháy thân người Nếu có ai tuy cũng ở trong hoàn cảnh ấy Mà nhất tâm giữ ý Thân nghiệp chân chánh Luôn làm các việc thiện Và không làm các điều ác Thì họ sẽ đắc giải thoát Có được phước đức Hoặc thăng lên cõi trời hay chứng đạo Niết Bàn Đây là điều thiện lớn thứ năm Đức Phật căn dặn thêm Phật bảo Ngài Di Lạc Như ta đã nói với các ông Người ở thế gian bị năm việc xấu ác Năm loại thống khổ Và năm sự thiêu đốt Làm cho khổ sở như thế và sanh khởi tương tục Họ chỉ làm các điều ác Và chẳng tu căn lành Thế nên tự nhiên phải đọa vào các nẻo ác thú Hoặc ở hiện đời có tội ác chiêu cả mà mọi người đều trông thấy Như là có kẻ mắc bệnh hiểm nghèo Cầu chết không được mà cầu sống cũng chẳng xong Sau khi mạng chung Họ phải sao vào ba đường ác để thọ lấy vô lượng thống khổ Thân tâm bị thiêu đốt đến thời gian rất lâu Những người đó cùng nhau kết tạo oán thù Bắt đầu thì nho nhỏ rồi dần đến thành việc đại ác Đây là do bởi lòng tham lam tài sắc nên chẳng hề chịu bố thí Tư tưởng bị dục vọng cuồng si bức bách Tâm bị phiền não trói buộc 
và chẳng có phương cách giải tỏa. Họ tranh giành lợi dưỡng cho bản thân mà không hề phản tỉnh. Khi được phú quý vinh hoa, họ khoái ý và không thể nhẫn chịu nghịch cảnh hay tu tạo việc lành. Quyền thế nhỏ nhoi chẳng mấy chốc tiêu tan và rồi phải tự thọ lấy nỗi thống khổ cùng cực. Thiên đạo tự nhiên và ví như màn lưới bao phủ trên dưới khắp nơi. Những kẻ ấy khi bị rơi vào trong đó rồi mới lo lắng kinh hoàng. Từ xưa đến nay có những việc thương đau, đáng thương như vậy. Phật bảo Ngài Di Lạc Thế gian là như vậy, cho nên chư Phật đều thương cảm và dùng sức oai thần để tồi diệt các điều ác và làm cho họ lìa bỏ những tập khí xấu, khiến họ có thể phụng trì kinh giới, tu hành đạo Pháp mà chẳng hề sao lãng hay sai phạm. Họ cuối cùng sẽ siêu xuất thế gian và đắc đạo Niết Bàn. Đức Phật bảo Ông cùng hàng trời người và những chúng sanh đời sau Khi nghe được lời Phật dạy nơi khéo tư duy nghĩa lý Tông nghi thẳng và hạnh làm phải chân chính Ví như có vị thống lãnh làm việc lành Thì sẽ làm gương cho quần thần Sau đó quần thần sẽ triển chuyển gương ấy đến kẻ dưới Tất cả đều nên chánh trực nghi thẳng Tôn kính thánh hiền, kính trọng người thiện Nhân từ bác ái Và đừng nên phụ lòng lời khuyên bảo của Như Lai Tất cả nơi cầu siêu xuất thế gian, đoạn trừ gốc rễ của sanh tử và các điều ác. Như thế sẽ xa liệu vô lượng lo sợ và sự thống khổ của chúng tâm độ. Các ông nên rộng gieo trồng căn lành, thường hành bố thí, siên trì giới, luôn nhẫn nhục, hằng tinh tấn, trụ thiền định và nhập trí tuệ. Sau đó, hãy dạy bảo người khác, lại phải nên tu đức hành thiện và trực tâm chánh ý. Phạm ai có thể trong một ngày một đêm, với trai dưới thanh tịnh thì sẽ thắng hơn làm thiệu một trăm năm ở cõi nước của Đức Phật vô lượng thọ. Vì sao thế? Cõi nước Phật kia không cần sự tạo tác mà tự nhiên đều tích tập các việc lành. Việc giữ như chừng bằng sợi tóc cũng chẳng có. Như có ai ở thế giới này trong mười ngày mười đêm tu thiện thời sẽ vượt hơn làm thiệu một ngàn năm ở các quốc độ của chư Phật phương khác. Vì sao thế? Dân chúng trong cõi nước của chư Phật phương khác đa số làm việc lành và ít người làm việc gì. Họ tự nhiên làm các việc phước đức và không tạo các việc ác. Trái lại ở thế giới này, việc ác thì nhiều, còn việc thiện thì chẳng tự nhiên có. Con người bị dục vọng mà gian nan truy cầu và lợi dụng lẫn nhau. Thế nên, làm cho khổ tâm nhọc xác như ăn phải vị đắng và uống thuốc độc. Các việc như thế đến chẳng bao giờ thôi nghỉ. Ta vì thương xót các ông cùng hàng trời người nên hết lòng khuyên nhủ và dạy bảo tu thiện. Ta tùy theo khả năng của mỗi người mà chỉ dẫn và dạy thọ trì kinh pháp để được chứng đạo như sở nguyện. Ở những quốc gia hay thành thị sớm lần nào có Phật châu du giáo hóa, không một ai là chẳng được hóa độ. Nơi đó sẽ thái bình, trời trong trăng sáng, mưa gió thuận hòa, thiên tai và bệnh dịch sẽ không khởi lên, quốc thái dân an và không có binh lửa chiến tranh. Dân chúng sẽ yêu mến đạo đức và giàu lòng nhân từ. Họ sẽ học theo lễ nghĩa và biết khiêm nhường. Đức Phật bảo Ta thương xót các ông và hàng trời người còn hơn cha mẹ thương nhớ con cái Ta này ở thế giới này làm Phật Điều phục năm việc xấu ác Diệt trừ năm loại thống khổ Và đoạn tuyệt năm sự thiêu đốt Ta dùng thiện để chuyển hóa ác Và bạc trừ nỗi khổ của sanh tử Khiến chúng sanh được nằm thứ đức Và thăng lên nơi an vui của vô vi Niết Bàn Nhưng sau khi ta diệt độ Kinh Pháp sẽ dần dần diệt mất Dân chúng sẽ bắt đầu gian xảo và làm các việc ác trở lại Cho nên họ phải thọ lấy năm loại thống khổ và năm sự thiêu đốt như trước kia Về sao sẽ chuyển thành kịch liệt hơn, khổ không thể tả Ta vì ông nên lượt nói như thế Phật bảo Ngài Di Lạc Các ông nên khéo tư duy và học hỏi lẫn nhau Phải đúng như pháp của Phật dạy và cũng đừng vi phạm Khi ấy Di Lạc Bồ Tát chắp tay bạch Phật Lời của Phật nói rất thâm sâu và chân thiện Nhân thế quả đúng như vậy Như Lai với lòng từ bi rộng lớn Nên khiến hết thải đều được độ thoát Chúng con xin lãnh thọ lời dạy thâm trọng của Phật Và sẽ không dám vi phạm hay lãng quên Đức Phật vô lượng thọ và tình độ của Ngài Phật bảo Ngài A Nan Ông hãy đứng dậy, chỉnh y phục Rồi chấp tay cung kính và hãy đảnh lễ Đức Phật vô lượng thọ Chư Phật Như Lai trong mười phương quốc độ thường luôn đồng ngợi khen và tán thán Đức Phật kia là bậc vô trước vô ngại. Lúc bấy giờ ngài A Nan đứng dậy, chỉnh y phục và mặc xoay vờ hướng tây, rồi ngài chắp tay cung kính 
ngũ thở đầu địa và đảnh lễ Đức Phật vô lượng thọ. Lễ xong, Ngài bạch với Đức Phật rằng Bạch Thế Tôn, con nguyện muốn thấy Đức Phật kia cùng cõi nước an lạc, chư Bồ Tát và hàng thanh văn đại chúng. Khi vừa nói lời ấy xong Đức Phật vô lượng thọ phóng đại quang minh Chiếu khắp tất cả thế giới của chư Phật Núi Kim Cang, núi Thiết Vi Vua núi Diệu Cao Và các núi lớn nhỏ Hết thảy đều đồng một màu sắc Ánh sáng giống như nước trùm khắp thế giới Khi đến kiếp thủy tai Hết thảy vạn vật ở trong đó đều chìm chẳng hiện Duy chỉ thấy nước lớn mênh mông Ánh quang minh của Đức Phật kia cũng lại như vậy Tất cả hào quang của Thanh Văn và Bồ Tát Thảy đều che mờ Duy chỉ thấy ánh hào quang của Phật sáng chói hiện hách Lúc bấy giờ Ngài A Nan liền thấy oi đức lòng lộng của Đức Phật vô lượng thọ Như vua núi Tu Di Cao hơn trên tất cả thế giới Tướng hạ quang minh của Ngài chiếu soi sáng khắp Khi ấy, bốn chúng đệ tử trong pháp hội này Đều đồng một lúc kiến thấy quốc độ kia Và đại chúng trong cõi nước đó cũng lại như vậy Lúc bấy giờ Phật bảo Ngài A Nan và Từ Thị Bồ Tát Ông có thấy cõi nước kia từ dưới đất lên đến trời tịnh cư Tất cả mọi vật ở trong đó được tự nhiên thanh tịnh và vi diệu trang nghiêm chăng? Ngài A Nan bạch rằng Thưa Văn, đã thấy Ông lại có nghe Đức Phật vô lượng thọ dùng âm thanh lớn truyền cáo với tất cả thế giới để giáo hóa chúng sanh chăng? Ngài A Nan bạch rằng Thưa Văn, đã nghe Chúng sinh ở cõi nước kia du hành trong cung điện bị báo lớn bằng trăm ngàn do tuần đến khắp mười phương cúng dường chư Phật mà không bị chướng ngại. Ông lại có thấy chăng? Ngài A Nan bạch rằng: Thưa văn, đã thấy. Có chúng sinh ở cõi nước kia hóa sinh từ thai sinh trong hoa sen. Ông lại có thấy chăng? Ngài A Nan thưa: Dạ văn, đã thấy. Những ai hóa sinh từ thai sinh sẽ ở trong cung điện rộng lớn một trăm do tuần hay năm trăm do tuần. Họ thọ hưởng các sự vui sướng ở trong đó như cõi trời đau lệ. Thai sanh do bởi hoài nghi Lúc bấy giờ từ thị Bồ Tát Bạch Phật Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có chúng sanh ở cõi nước kia hóa sanh hay là thai sanh? Phật bảo Ngài từ thị Nếu có chúng sanh nào nguyện sinh về cõi nước kia nhưng tu các công đức với lòng hoài nghi họ không thấu hiểu trí tuệ của Phật trí tuệ chẳng thể nghĩ bằng trí tuệ bất khả xưng tán, trí tuệ đại thừa quảng rộng, trí tuệ vô đẳng vô luân, trí tuệ tối thắng vô thượng và nghi ngờ hay chẳng tin các trí tuệ như thế. Tuy nhiên, do bởi tin tội phước cùng tu tập căn lành và nguyện vãng sanh về cõi nước đó, nên cũng được vãng sanh. Họ sống trong cung điện nơi đó năm trăm năm và chẳng hề thấy Phật, không nghe kinh pháp, chẳng thấy chư Bồ Tát cùng hàng thanh văn thánh chúng, cho nên ở quốc độ kia gọi là thai sanh. Nếu có chúng sanh nào tin sâu và rõ biết trí tuệ của Phật Cho đến trí tuệ tối thắng Họ làm các việc công đức và tín tâm hồi hướng Thì những chúng sanh này sẽ ngồi chiếc già Ở trong thất bảo liên hoa và tự nhiên hóa sanh Trong khoảnh khắc Thần tướng quang minh và trí tuệ công đức của họ Sẽ thành tựu đầy đủ như chư Bồ Tát đã ở đó Lại nữa, này tự thị nếu có chư đại Bồ Tát ở tha phương quốc độ phát tâm muốn thấy Đức Phật vô lượng thọ cùng chư Bồ Tát và hàng thanh văn thánh chúng để cung kính cúng dường, thì khi những Bồ Tát này mạng chung sẽ vãng sanh đến cõi nước của Đức Phật vô lượng thọ và ở trong hoa sen bảy báo mà tự nhiên hóa sanh. Nè Di Lạc, ông nên biết những bậc chia có trí tuệ thù thắng, còn hàng thai sanh có trí tuệ thấp kém. Trong năm trăm năm, họ chẳng hề thấy Phật, 
không nghe kinh pháp, chẳng thấy chư Bồ Tát cùng hạng thanh văn thánh chúng. Họ không thể cúng dường chư Phật và chẳng biết pháp tu tập của Bồ Tát nên không được công đức. Phải nên biết, đây là do bởi những người này thiếu trí tuệ và khởi lòng nghi hoặc ở đời trước. Phật bảo Ngài Di Lặc Ví như chuyển luân thánh vương có cung điện đặc biệt được trang nghiêm bằng bảy báo với dường niệm, màn che và treo các lọng lụa. Nếu có các tiểu hoàng tử đắc tội với vua cha thì sẽ giam ở trong cung điện kia và khóa lại với ổ khóa vàng. Họ được cung gấp ẩm thực, y phục dường nằm và hư hoa âm nhạc như vua chuyển luân, không chút thiếu hụt. Ý ông nghĩ sao? Các hoàng tử này có vui thích nơi đó chăng? Ngài Di Lạc Bạch rằng Thưa không, họ luôn dùng đủ mọi cách và mong có sức mạnh để muốn được ra khỏi. Phật bảo Ngài Di Lạc Những chúng sinh này cũng là như vậy. Dù bởi hoài nghi trí tuệ của Phật nên phải sinh về cung điện kia Tuy ở đó không có hình phạt Và cho đến một niệm nghĩ đến việc ác cũng không Nhưng sẽ ở trong đó 500 năm Họ chẳng thấy tâm bảo Và không thể cúng dường hoặc tu các thiện căn Đây gọi là khổ Mặc dù có nhiều sự vui sướng nhưng họ chẳng ưa thích nơi đó Tuy nhiên nếu những chúng sanh này tỉnh ngộ tội của đời trước Rồi ăn năn tự trách Và cầu mong ra khỏi nơi ấy thì lập tức sẽ được như ý Sau đó họ liền đến đạo tràng của Đức Phật Vô Lượng Thọ và cung kính cúng dường Họ cũng có thể đến Vô Lượng Vô Số Đạo Tràng của Chư Như Lai để tu hành các công đức Này Di Lạc, ông nên biết Nếu có Bồ Tát nào sanh tâm hoài nghi thì sẽ mất những đại lợi Vì thế hành giả phải nên biết và tin sâu trí tuệ vô thượng của Chư Phật Chư Bồ Tát vãng sanh ở quốc độ này cùng cõi nước phương khác Chí Lạc Bồ Tát Bạch Phật Bạch Thế Tôn Ở thế giới này có bao nhiêu Bồ Tát trụ ở vị bất thối chuyển Đã vãng sanh về cõi nước của Đức Phật kia Phật bảo Ngài Di Lạc Ở thế giới này có 67 ước Bồ Tát trụ ở vị bất thối chuyển Đã vãng sanh về quốc độ ấy Mỗi vị Bồ Tát đó được từng cúng dường vô số chư Phật và công đức Chỉ sau Di Lạc ông đây Trong vị lai sẽ có không thể tính xuể các tiểu hạnh Bồ Tát cùng những vị hành giả ít công đức đều sẽ vãng sanh đến đó. Phật bảo Ngài Di Lặc Không chỉ riêng chư Bồ Tát ở quốc độ của ta sẽ vãng sanh về cõi nước kia, mà các cõi nước của chư Phật ở phương khác cũng lại như vậy. Đức Phật thứ nhất hiệu là Viễn Chiếu, có 180 ước Bồ Tát đều sẽ vãng sanh đến đó. Đức Phật thứ nhì hiệu là Bảo Tạng, có 90 ước Bồ Tát đều sẽ vãng sanh đến đó. Đức Phật thứ ba hiệu là vô lượng âm, có 220 ước Bồ Tát đều sẽ vãng sanh đến đó. Đức Phật thứ tư hiệu là cam lộ vị, có 250 ước Bồ Tát đều sẽ vãng sanh đến đó. Đức Phật thứ năm hiệu là Long Thắng, có 14 ước Bồ Tát đều sẽ vãng sanh đến đó. Đức Phật thứ sáu hiệu là Thắng Lực, có 14.000 vị Bồ Tát đều sẽ vãng sanh đến đó. Đức Phật thứ bảy hiệu là Sư Tử, có 500 ước Bồ Tát, đều sẽ vãng sanh đến đó. Đức Phật thứ tám hiệu là Ly Cấu quan có 80 ước Bồ Tát, đều sẽ vãng sanh đến đó. Đức Phật thứ chín hiệu là Đức Thủ, có 60 ước Bồ Tát, đều sẽ vãng sanh đến đó. Đức Phật thứ 10 hiệu là Diệu Đức Sơn, có 60 ước Bồ Tát, đều sẽ vãng sanh đến đó. Đức Phật thứ 11 hiệu là Nhân Vương, có 10 ước Bồ Tát, đều sẽ vãng sanh đến đó. Đức Phật thứ 12 hiệu là Vô Thượng Hoa Có không thể tính kể số chư Bồ Tát Tất cả được trụ ở vị bất thối chuyển Có trí tuệ dũng mãnh Đã từng cúng dường vô lượng chư Phật Và ở trong 7 ngày liền Có thể nhiếp thủ các pháp kiên cố Của Bậc Đại Sĩ tu trong trăm ngàn thiên ức kiếp Chư Bồ Tát này đều sẽ vãng sanh đến đó Đức Phật thứ 13 hiệu là Vô Ý Có 790 ức Đại Bồ Tát Và không thể tính kể số các tiểu Bồ Tát Cùng chúng tỳ kheo đều sẽ vãng sanh đến đó. Phật bảo ngài Di Lặc. Không những chỉ có 14 Phật độ trên có chư Bồ Tát ở đó sẽ vãng sanh đến cõi nước kia, mà chư Bồ Tát trong 10 phương vô lượng thế giới của chư Phật sẽ vãng sanh cũng là như vậy. Số ấy nhiều vô số kệ. Nếu ta ngày đêm chỉ nói về danh hiệu của tộc phương chư Phật cùng chư Bồ Tát và chúng tỳ kheo sẽ vãng sanh về cõi nước kia đến trọn một kiếp thì cũng chẳng thể hết. Ta nên vì ông nên lược nói như thế Phần lưu thông Phật báo Ngài Di Lạc Nếu có ai nghe được danh hiệu của Đức Phật kia Và vui mừng hứa hở cho đến chỉ một niệm 
thì phải biết người này sẽ được lợi ích lớn và đầy đủ vô thượng công đức. Thế nên, này Di Lặc, dù cho có lửa lớn tràn ngập tâm thiên đại thiên thế giới, thì hành giả cũng phải nên vượt qua để đến nghe kinh pháp này. Nghe xong, lòng hoan hỷ tin ưa, thọ trì độc tụng và sẽ như pháp tu hành. Tại sao thế? Đó là vì có rất nhiều vị Bồ Tát muốn nghe kinh này mà chẳng thể được. Nếu cái chúng sinh nào nghe được kinh này, thời sẽ không bao giờ thối chuyển nơi đạo vô thượng. Thế nên, họ phải nhất tâm tín thọ, trì tụng giảng nói và như pháp tu hành. Ta nay vì những chúng sanh mà thuyết kinh pháp này, khiến cho họ kiến thấy Đức Phật vô lượng thọ cùng quốc độ của Ngài, để họ phát tâm tu hành và dứt trừ lòng nghi hoặc sau khi ta diệt độ. Trong đời vị lai, kinh đạo sẽ diệt tận, ta vì lòng từ bi thương xót nên đặc biệt lưu lại kinh này trên thế gian thêm một trăm năm nữa. Nếu có chúng sanh nào gặp kinh này, thời sẽ tùy ý như sở nguyện và đều được độ thoát. Phật báo Ngài Di Lặc Như lai xuất hiện ở đời khó gặp khó thấy, kinh đạo của chư Phật rất khó được nghe, các pháp ba lâm mật thù thắng của chư Bồ Tát cũng khó mà nghe được. Gặp thiện tri thức và có thể tu hành theo pháp đã nghe lại càng khó hơn. Như nghe được kinh này rồi tư duy nghĩa ý và tin ưa thọ trì thì là khó trong cái khó, không gì khó hơn việc này. Vì thế, pháp của Như Lai là thực hành như vậy, tuyên nói như vậy và giảng dạy như vậy. Các ông nên tín thuận và như pháp tu hành. Khi Đức Thế Tôn thuyết kinh pháp này, có vô lượng chúng sanh đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. 12.000 na do tha người được pháp nhãn thanh tịnh, 22 ức người và chư thiên đắc quả A Na Hàm, 80.000 tỳ kheo được lậu tận ý giải, 40 ức chư Bồ Tát đắc quả vị bất thối chuyển với công đức cùng hằng thợ nguyện mà dùng đỡ trang nghiêm nơi thân, vào đời vị lai họ sẽ thành chánh giác. Lúc bấy giờ tam thiên đại thiên thế giới chấn động sáu cách Ánh sáng lớn chiếu khắp mười phương quốc độ Trăm ngàn âm nhạc tự nhiên trỗi lên Và có vô lượng diệu hoa rơi xuống Khi Phật thuyết kinh này xong Di Lặc Bồ Tát cùng chư Bồ Tát đã đến từ mười phương Trưởng lão A Nan, chư Đại Thanh Văn và tất cả đại chúng Nghe Phật thuyết giảng hoan hỷ tín thọ Phật thuyết kinh vô lượng thọ hết quyển hạ 